Unajua kwenye hii dunia bwana kuna mambo ambayo kila mmoja wetu amelazimika kuwa nayo bila hiari yake. Kama ambavyo maisha hayatupi nafasi ya kuchagua kuzaliwa jinsi tulivyo. Na hakuna aliyechagua mzazi aliye naye. Hakuna. Yaani umejikuta tupo duniani shwa. <laughs> Kama ilivyo kwa wengine. Hata mimi nimejikuta nimezaliwa Stella. Na ninapambana na story ya kuwa Stella. Sasa na hii ndo story ya maisha yangu. Mimi ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu wa mama Ntilie maarufu mtani kwetu. Mama yangu ali aliwazalia wanaume wawili tofauti. Mimi na wadugu zangu Welu na Enok katika makuzi yetu hatukubahatika kupata malezi ya baba. Baba yangu alifariki nikiwa mdogo. Hata hivyo mama hakupenda kumzungumzia kwa sababu hakujua lolote kuhusu nyumbani kwao wala ndugu zake. Walikutana mtaani na hakutambua kama kijana huyo alikuwa mwalifu paka pale alipokamatwa baada ya kufanya tukio na kumwacha mama akiwa na ujauzito uliokatisha masomo yake na kwa bahati mbaya baba yangu alifariki akiwa gerezani kwa hiyo msikilizaji mimi sitaki kumsema vibaya sana mama yangu lakini ni kama ana bahati mbaya na wanaume hata baba yao Welu na Enoch ijapokuwa yupo hai lakini hawajibiki kwa lolote zaidi ya kupiga simu na kuapa ahadi asizoweza kutimiza na tatizo lingine ni mlevi kupindukia yani hata yeye mwenyewe hawezi kujudumia kwa hiyo msikilizaji kama nilivyokuambia hapo awali mimi siwezi kumlomo mama yangu sababu amejitahidi kusimamia nafasi zote mbili ingawa kuna kipindi tuliishi maisha magumu sana lakini hakuwahi kutelekeza yani siku zote amekuwa ni mtu wa kupambana sana kuhakikisha tunapata mahitaji yote muhimu ikiwa elimu sasa nilikuwa ni mtoto mzuri ni mwenye adabu ambaye nilimfanya mama yangu ajivunie kwa judi zake amefanikiwa kunisomesha mpaka chuo nimesoma chuo cha ualimu Butimba Mwanza na ilikuwa ni ndoto yake kunifikisha pale sasa mimi sikuwa na uwezo mkubwa darasani lakini nilijaribu niwezavyo kwa bora ili ni mfrahishe mwanamke anayepambana kulipa marejesho ya deni ailokopa vikoba baada ya kumaliza chuo Nilituma maombi ya kazi sehemu mbalimbali kisha nikarudi nyumbani nikisubiri ajira. Siku bure nyumbani. Nilikuwa namsaidia mama kwenye biashara yake ya kuuza chakula. Siku na miezi ilipita bila kuitwa kwenye usaili wowote. Nilikuwa ni mwenye mawazo sana kwa sababu viti vyangu havikubadilisha chochote pale nyumbani. Mdogo wangu Enoch alikuwa amemliza kidato cha nne na kuchaguliwa kwenda kidato cha tano. Sasa wakati huo biashara ya mama haikuwa nzuri na hali ya afya yake ilianza kudhorota. Nijiuliza mtaelfu. Mimi kama dada wa familia nifanye nini sasa kusaidia familia? Siku moja rafiki yangu Happy alinipigia simu na kuniambia anatafuta mfanyakazi kwenye duka lake jipya la stationer. Sasa kwa sababu hajui vitu vingi kuhusu kazi hiyo, aliniomba niende kumsaidia. Mimi na Happy tulikutana chuo. Hakuwa mtu wa kujikweza. Licha ya familia yake kuwa vizuri kifedha. Kwa kiasi fulani anajua maisha ninayopitia. Aliahidi kunilipa kwa mwezi na nitaishi nyumbani kwao. Nilifurahi kwa sababu mwanzo mjini kuna fursa nyingi tofauti na singerema tunapoishi. Na siku zote niliamini nitajituma zaidi nikiwa nje na nyumbani ili niweze kusaidia familia yangu. Sasa nikalazimika kumdanganya mama kuwa nimepata kazi kwenye shule binafsi. Nitamani kumuona mama akifurahia matunda ya juhudi zake na siku zote nitamani kuniona anafanya kazi kile nilichosomea. Mama alifurahi sana. Alifurahi na kunipa baraka zake bila kusahau maonyo kama mzazi. Sasa mama yangu ananiamini sana kwa sababu yani Sikuwa na tabia za kutilia shaka. Na kati ya miaka mitatu niliyosoma chuo mwanza alipokea kesi moja tu iliyomtisha. Ni ile siku aliyopigiwa simu na mke wa mjomba wangu niliyekuwa nikiishi nyumbani kwake akidai natembea na mumewe. <laughs> Namshukuru mama licha ya kuwa na wasiwasi na kunikemea lakini alichagua kuniamini. 
hata sasa kwa na wasiwasi. Aliniruhusu nijiandaa na kabla sijaondoka niliwaaga wadogo zangu nilimwaidi Enoch ataenda shule na mdogo wangu wa mwisho welo anasoma darasa la sita. Alikuwa mzuri sana. Yaani vijana walipishana pale nyumbani wakimfukuzia na kwa bahati mbaya bwana akupenda shule. Nilimuonya na kumtadharisha asirudie makosa aliyoyafanya mama. Sasa mpaka wakati huo dada yake sikuruhusu wanaume wasumbue akili yake. Kitu pekee nilihitaji ni kufanya kazi kwa bidii ili nimpunguzie mama majukumu. Mawazo ya kuolewa niliyatafsiri yani ni kama kuzikimbia shida za nyumbani kwetu. Na mimi ni chaguo kupambana nazo mpaka niamue. Yaani mpaka zenye shida za muwe zenye kujitenga nasi. Kwa hiyo baada ya kufika Mwanza Hepi alinipokea vizuri tu na familia yake. Mimi sikuwa mgeni sana kwao. Sikutaka kupumzika kabisa kesho yake nilianza kazi. Ni kawaida ya mwanzo kuwa mgumu lakini kadri siku zilivyokwenda nikawa mzoefu na tukapata wateja wengi. Hepi alipenda changamfu wangu kazini na nilijutoa kweli kweli kwa sababu sikuwa na mbadala kama yeye. Hepi alifanya kazi kama sehemu ya kujishughulisha tu na kama angehitaji kitu angeweza kupata kwa wazazi wake au mchumba aliye naye. Alikuwa akinilipa hata biashara ilipokuwa mbaya na kila mwisho wa mwezi nilimtumia mama pesa na kumwambia ni sehemu ya mshahara wangu na kumuomba amuhifadhie Enoch kwa ajili ya kwa ajili ya kwenda shule. So, nilipozoea mazingira nikapata wazo la biashara nyingine ya kuuza juice na bali pale dukani. Sasa rafiki yangu Happy hakuwa na hiana alikubali nikafanya ili kuweza kupata pesa zaidi. Eno akalipiga simu baada ya kupata mahitaji yote ya shule. Mdogo wangu anajua namna ya kushukuru, yani mpaka unalewa sifa. <laughs> Alintia moyo na nguvu za kuendelea kupambana zaidi. Kwa hiyo, nilifurahi kwa hiyo. Kwa hiyo mambo yalienda vizuri mpaka pale sasa Happy alipovishwa pete na kutangazwa tarehe ya ndoa yake. Happy alikuwa ni mwenye fura sana. Nami nilitakiwa kufurahia habari njema kwa rafiki yangu. Lakini ilikuwa ni ngumu kufanya hivyo. Nijitahidi kuonyesha furaha. Lakini moyo wangu ulikuwa na simanze. Haukuwa wivu wala chuki. Mm -mm. Bali uoga wa maisha. Ningeuzaje bila yeye? Baada ya kufunga ndoa, atahamia da. Kwa maana hiyo sasa tutatengana na kubwa lilo nisumbua ni kazi. So nilikuwa nime, nime, nimetafuta kazi pengine bila mafanikio. Nilimweleza bayana, akanitia moyo na siku zote Airudia msemo wake kwamba Stella kila kitu kina suruhisho isipokuwa kifo tu. Happy ni zaidi ya rafiki kwangu. Wengi walionifahamu kupitia yeye wanajua sisi ni ndogo. Kitu ambacho sikutegemea kutoka kwake kwa wakati ule alipokuwa busy na maandalizi ya harusi yake ni kunitafutia kazi. Na haikuwa rahisi kumshawishi binamu yake na Nigeria. Baada ya harusi, Happy aliondoka na mumewe na nyumbani kwao sasa alihamia kaka yake mkewe na mtoto wao mmoja kaka alionyesha dalili zote za kunitaka kimapenzi nilimkwepa na kujiweka bize na kazi lakini mkewe alianza kuwa na mashaka na mimi bahati nzuri nilikuwa na pesa niliyojiwekea akiba nikaamua kwenda kupanga wazazi wake walinizoea sana na kunisistiza nibaki lakini niliona ni vema kuwapisha nilijua mazingira yatakuwa magumu kwangu na sikutaka nikute kama yale yalionikuta kwa mjomba wangu kwa nilipata kazi kwenye studio kubwa ya kisasa iliyokuwa katikati ya jiji la Mwanza. Ofisi yetu inawafanya kazi sita. Watano wa kiume na wa kike ni kwa peke yangu. Kila mfanyakazi alikuwa na majukumu yake, wapo lusika na mambo ya video na picha kwenye sheria mbalimbali na mimi nilikuwa nasafisha picha, mabango na kupiga passport. Bosi wetu ni photographer maarufu hapa mjini. Sasa mwaka mmoja umepita tangu nilipoanza kazi studio. Naipenda kazi yangu na kitu kizuri ni kwamba juhudi zangu katika kazi zimefanya bosi na mimi. Dunia ilinikaribisha rasmi kwenye mbio zake. Nyumba ya kupanga ikanifundisha uchungu kulipa kodi. Niliweza kudumu lakini mambo yalianza kuwa magumu baada ya hali ya mama kuwa mbaya na daktari alimshauri asifanye kazi kwa miezi kadhaa. Mama yangu akotaka kunisumbua lakini nisingeza kubuzia kama kuna kitu. Kwa hiyo jitahidi kumtumia pesa. Enok naye alihitaji pesa kwa ajili ya mahitaji na wakati huo huo mwenye nyumba alitaka kodi yake. Nilianza kuona sasa mshahara haunitoshi tena. 
pamoja na kuendelea na ile biashara ya juice na bites pale ofisini lakini mm, bado hali ilikuwa ni mbaya ilikuwa ni kawaida yangu mambo ilikunizonga sana nilikwenda kwa bosi na kumuomba nikopesha pesa na hata nikata kwenye mshahara wangu lakini awamu hii bosi alinipa msaada mwingine baada ya ya kumwambia hali ninayopitia Stera Nyumba yangu sio kubwa lakini kuna chumba kimoja kiko wazi unaweza kuishi Sita kuchaji chochote na hiyo pesa ambayo ungelipia kodi ukaendelea kusaidia familia yako Alisema hivyo akinitazama usoni yani ni kama aliyasoma mawazo yangu Kilicho kwa kila niumiza kichwa hasa ni mwenye nyumba Nilishusha pumzi ndefu kwa hakika nilikuwa nimelewa Yaani nimelewa mpaka nikalemewa. Nilihisi yani ametoa mzigo mgongoni mwangu ambao ulikuwa umenilemea sana. Sasa hata mimi sikufikiria vizuri nikamkubalia. Niliona ni wazo zuri na ilikuwa ni ngumu kukataa kwa hali niliyokuwa nayo. Nilihitaji pesa zaidi kuhudumia familia yangu na sikuwa na namna nyingine. Hepi aliwahi kunionya juu ya binamu yake kabla sijaanza kazi na kutaka niwe makini naye sana kutokana na tabia zake lakini hakuniambia jinsi alivyo mzuri Bosi wangu ana miaka zaidi ya 30 lakini alionekana ni mdogo kuliko mri wake ni mkalimu na mcheshi sana kiukweli bosi wangu alikuwa ni handsome kwa yeyote asiyemfahamu angedhani yeye ni modo kwa muonekano wake lakini alifanya nikaamini ule usemi wa kizuri akikosi kasoro tatizo moja la bosi wangu alikuwa muhuni sana sasa kwa muda niliofanya kazi kwake nimeshuhudia machafu yake mengi na kiburi cha pesa kilimfanya awatumie wanawake atakavyo jambo la kushangaza ni kwamba hata mimi alinivutia lakini niliamini hisia ninazohisi kwake ni tamaa tu na zingeondoka baada ya muda nilikuwa siamini kabisa kama siku moja itatokea nikampenda mwanaume mchafu wa tabia kama ye, tena ambayo wanawake wengi wanapambana kwa naye lakini hili halihusiani na kuhamia nyumbani kwake najua siwezi kuwa mpenzi wake hata nikitaka siwezi bosi alikuwa ni mtu ajabu kwa hiyo kumfahamu yani sikuwahi kushuhudia mahusiano yake ya, ya kidumu hata kwa wiki moja sikuwahi ilikuwa ni rahisi kuficha hisia zangu kutokana na matendo yake hata hivyo alinichukulia kama mdogo wake hakunionea aibu nilipo mfumo studio na mwanamke wakishikana kimaaba ni hakunionea aibu kabisa hata hivyo siamii kwake ili nikaburudike huu ni muda wa kuweka kando hisia na mwazo wa kijinga msikilizaji nikulete katika familia ya Duncan baada ya pilika za kazi kutwa nzima ya leo nirudi nyumbani kwangu niregesha gari nje ya nyumba yangu na mara baada ya kuingia ndani na kukaribia jikoni nilipokelewa na harufu nzuri ya chakula alikuwa ni mgini wangu nilipiga hatua kumfata jikoni nilipomuona yuko bize nikanyata taratibu na kumsogelea bila ye kujua <laughs> hivi uwezi kupika chakula bila kubadilisha hali ya hewa huko ndani nilimtania wakati mikono yangu ikizunguka mabega yake na kumkumbatia ah, utakuja kuniona pressure wewe mtoto umekuja muda gani hata nisikusikie alisema akinitoa mikono yangu na kunigeukia akitabasamu akanitazama usoni na kuanza kunikagua Siku zote mama alinitazama kama mtoto mdogo lakini bado alitaka nioe haraka Najua lengo la safari yake Huyu mwanamke akiamua jambo lake atalisimamia mpaka afanikishe Kuhusu kuoa hakutaka tena kuzungumzia kwenye simu kaamua kufunga na safari Ah mzee anaendeleaje Nijitahidi kumuuliza ili kumfurahisha mama na kweli alijibu akitabasamu. Hajambo. Lakini madawa anayotumia namchosha sana. Vipi wewe unaendeleaje? Ah, anaendelea vizuri kabisa. Haya, baba yako unajua amekuwa mpweke sana hivi. Yaani unajua ni anavotamani kupata mjukuu? He, basi tu yani. Alianzisha mada hii mapema sana. Angalau wangeniacha hata nipumzike kidogo. Nilihitaji sababu ya kubadili mada kabla hajapata kuzungumza Nilipomwambia na kuja huko akaniambia nikuulize kama una mtoto unemficha basi nimpeleke akamuone <laughs> Alitakiwa kufikiria hilo kabla ya kuingilia mahusiano yangu 
Duncan. Mama alita kwa jazba. <laughs> Lakini mzee haridhiki kabisa. Si tayari ana ujukuu kutoka kwa dada bwana. Ni tofauti na wanaotoka kwako. Hivi kwa nini unajisahau? Wewe ni mtoto pekee wa kiume tulie naye. <laughs> Anatarajia kupata mjukuu kwa mtoto aliyemzika akiwa hai. Eh? <laughs> Anazeka vibaya. <laughs> Hivi unajua baba yako wala haumizi na aina ya maisha unayoishi yeye anachojali yeye ni kupata mjukuu. <laughs> Basi kamwambie mimi sina mtoto yote na kama angekuepo sina sababu ya kumficha. Danka ni mwanangu. Hebu na kuomba wewe basi. Mpaka lini utaishi maisha upweke namna hii? Ah, mama, mimi sio mpweke. Kwa hiyo hilo lisikupe shida kabisa. Nilikuwa na siku ndefu leo. Naenda kuoga alafu nitarudi kukusaidia. Alitikisa kichwa kukubali huku akiendelea kuchambua mchele. Nilikwenda chumbani kwangu nikavua nguo kisha nikaingia bafuni koga. Katika bafu langu kipo kio ukutani. Sipendi kujiangalia kwa sababu naiona taswira ya baba yangu na hasa napokuwa na hasira kama hivi naichukia hii sura. Hasira ilinikamata nikakunja ngumi nikitamani kukivunja kio lakini niliishia kupiga ngumi ukutani. Miaka nane iliyopita tulikuwa marafiki wakubwa. Ilikuwa hivyo kabla hajahusika kujeruhi moyo wangu. Lucy mwanamke niliyompenda kwa dhati na sikujali wala kusikia lolote. Nilikuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili yake. Nikaamini ni Mungu pekee ndiye angeweza kunitenganisha naye. Kumbe ilikuwa najidanganya. Hiyo ilikuwa ni kazi ndogo sana kwa baba yangu. Baba yangu aliyapinga vikali mahusiano yangu akidai ananipoteza. Kwa upande huu alikuwa sahihi kiufupi kwa sababu mapenzi alinipa uchizi. Nikaota mapembe, nikawa siambiliki, lakini kwa upande mwingine yeye ni mbinafsi na ni mtu hatari zaidi. Pamoja na uhuni wangu wa kubadilisha wanawake, lakini siwezi kupita alikupita rafiki yangu baba. Yeye aliyezaja kutoka kimapenzi na mchumba wa kijana wake. Akamlagai binti kwa pesa na akafanikiwa. Lucy akabadilika akaanza kunifanyia dharau na kuniendesha katika harakati za kuokoa penzi langu. Nilikagua simu yake na kukuta jumbe za mapenzi alizokuwa anatuma kwa baba yangu. Ndugu zangu, kidogo ni paralyze kwa mshtuko niliopata. Eti walikuwa tayari wamesha ice. Da. <laughs> Nilimfuata baba kwa sira. Wala hakushtushwa na jaziba zangu, yani ni kama alijua nitakuja. Aliniweka wazi bila aibu. Akakili eti amefanya vile kwa ajili yangu kwa sababu aliogopa kunipoteza na huo kama mwanzo wa choki. <laughs> Kilichoniuma zaidi ni binti alipoamua kuchagua pesa na kuniacha. Oh. Luz alinifanya niwaone wanawake kama viumbe wa kutisha. Nikaamini kuna nyakati shetani anajifunza kutoka kwao. Ndio ile mnasema shetani akasome? Hey, basi niliona shetani alikuwa anapata muda wa kwenda kujifunza kwa wanawake. Baada ya kusalitiwa niliapa sitakuja kupenda tena kwa dhati maisha ni mwangu eh kabisa na hapa sitakuja sina ukaribu tena na baba yangu na sikuhitaji msaada wake lakini hilo halibadilishi DNA zetu hatabaki kwa baba yangu alifanya makosa lakini kama ningekuwa bado na ule manzi oh he, sidhani kama ningekuwa hapa leo nilifanya maamzi ya kuondoka nyumbani Arusha na kuhamia jijini Mwanza kwa mjomba wangu. Nilifanya kazi kwenye ofisi yake kabla sijaanzisha studio yangu. Utaniambia nini tena kuhusu mapenzi? Nilishapenda. Nikatendwa. Niliona bora nitafute pesa. Imepita miaka nane. Sijatimiza baadhi ya malengo yangu lakini sipo kama nilivyokuwa. Nina nyumba, gari la kutembelea, na miliki studio na pesa nayo imenifanya kuwa rijari kwa kila msichana mzuri nilimhitaji. Imekuwa kawaida kuvutiwa na mwanamke na baada ya kuwa naye usiku mmoja nisitake zaidi kutoka kwake. Umri unakwenda. Sina mpango wa kuoa. Hali hii imeanza kuleta shida kwenye familia yangu. Sina mtoto hata wa kusingizia kwa sababu nilichagua kutoaamini wanawake na kwenye stare zangu. Oh oh, hey, nilikuwa makini aise. Sikuwahi kuacha zana nyuma. Yaani sikuwa tayari kwa sababu nilifurahia maisha ya ukapera. Nilimaliza kuoga, nikatoka bafuni na baada ya kuvaa nguo nikarudi jikoni. 
nilichukua matunda kwenye friji ili nitengeneze juice. Nilikuwa natafuta mada ya kuanzisha ili asigusie kile ambacho sikutaka kusikia. Bahati mbaya nilichelewa. Ya akawa kwanza kuzungumza. Kwa nini uliacha kwenda kwa daktari wako? Aliuliza bila kunitazama choni. Aliendelea kuangalia kile alichokuwa napika lakini nilifahamu makini wote ulikuwa kwangu. Nikatafakari namna nzuri ya kumdanganya. Bimkubwa ameshafanya juhudi nyingi sana ili niachane na tabia yangu. Alifahamu shida ilipoanzia, akaamini ni matokeo ya maumivu niliyosababishiwa. Alinikutanisha na mtaalamu wa saikolojia. Mwana saikolojia alinieleza mambo mengi na kilichonishinda kufanya ili nirudi kwenye hali yangu ya kawaida ni kuruhusu moyo wangu kupenda tena. Mapenzi yale yale nisiyotaka hata kuyasikia. Hilo kwangu lilikuwa wazo baya. Sikuendelea tena na matibabu. Ah, mama, mimi niko sawa, sina tatizo. Nitaoa muda sasa ikifika. He, yani unajua unaongea kama kijana mdogo. Ngoja nikukumbusha, una miaka 33, huna hata mtoto. Uwezi kuishi hivi maisha yako yote. Eh? Mama. Sa mama, nimeshakubali, nitaoa mwaka huu kama mtakavyo. Sikutaka kubishana naye tena. Nikadhani sasa itakuwa ni njia rahisi ya kukomesha mazungumzo. He, he kumbe nilikosea. Aliacha alichokuwa anafanya. Alionekana kuumizwa na maneno yangu. Mama akasogea nilipo, akanishika mikono yangu na kunitazama. Di mwanangu. Haya ni maisha yako. Hakuna anayekulazimisha kuoa. Niambie, kama ni makosa mzazi kutamani kushuhudia kijana wake akioa kabla hajamaliza muda wake hapa duniani. Niambie kama ni makosa mwanangu. Mama. Nilimuita Kinyonge, lakini hakuniruhusu niendelee kuzungumza, akaongea neno. Basi. Naomba basi uniweke wazi. Kama bado unampenda yule mwanamke, niweke tu wazi. Mama aliuliza kiungwana kabisa. Lakini aliweza kuiona hasira machoni mwake. Sasa swali lake lilinishangaza. Nilijua wazi anamuongelea ex wangu aliyeniacha miaka nane iliyopita. Nilitakiwa kumhakikishia jambo na mimi nikamtazama bila kupesa macho yangu. Hmm, mama, unanifahamu vizuri sana mama. Hivi mama, ukiniangalia unaona ni bado naweza hata kumkumbuka yule mwanamke? Mama alitikisa kichwa kataa. Basi, na wewe jitahidi ufanye hivyo. Baada ya kumwambia hivyo niliona tabasamu jepesi usoni mwake, angalau alianza kuipata amani. Kikweli mama alimchukia Lucy tena zaidi yangu ingawa alishamsamee baba niliendelea kuanda matunda wakati sasa mama akiniuliza kuhusu maendeleo ofisi yangu stories zilikatishwa na kelele za mlango ukigongwa mm, ulitarajia kupata mgeni leo hapana ah, 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 ah ndio 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 atakuwa stella atakuwa stella nilisema kwa shauku baada ya kukumbuka nikafuta mikono yangu kwenye kitaulo kidogo umeniahidi utawa lakini bado hujaacha tabia yako mwanangu. <laughs> mama. <laughs> mama sio hivyo bwana. Stella ni mfanyakazi wangu. Sasa mfanyakazi wako amefata nini nyumbani kwako tena usiku jamani? <laughs> mama, usijali mama atatongea baadaye. Unachotakiwa kufahamu mama ataishi hapa. Nilisema nikitoka jikoni na kwenda kumfungulia. Stella alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi wangu bora. Utofauti wake na mabinti wengine niliyowahi kuajili yeye anajeshimu na kujituma sana. Stella alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi wangu bora sana. Sana tu. Naam. Sasa tumtazame Stella. Ilikuwa ni mida ya saa tatu siku. Nilipofika nyumbani kwa bosi wangu. Ilikuwa nimeenea nyakato. Wow, pazuri sana. Nilishangazwa na muonekano wa nyumba yake. Sikuwahi kufika hapo kabla. Alisema kweli nyumba yake sio kubwa lakini ilikuwa ya kuvutia nje kulikuwa kuna bustani ndogo ya maua yenye rangi za kuvutia. Sijaingia ndani bado, lakini naweza kusema nyumba ni nzuri mno. Bosi alikuja kunifungulia mlango, nilishuka baada ya kusikia sauti ya mwanamke kwa mbali. Nikajisemea labda bosi ameshaingiza mwanamke, lakini sikuwa na ujanja kwa sababu nilikuwa nahitaji sehemu ya kuishi tu. Nilipoingia nilishangazwa na muonekano wa seble yake stika ukutani na thamani za ndani zikiwa kwenye mpangilio mzuri. Nijitahidi kuficha mshangao ili nisionekane mshamba. Nidhani anaishi mwenyewe lakini inaonekana ni kama ameoa. Na mkono wa mwanamke umehusika kufanya utaya. 
Nilikuwa na shauku ya kumuona huyo mwanamke. Huku hivu umenikaba. Alitokea jikoni, ndipo nikatambulishwa. Oh, kumbe ni mama yake. Alikuwa ni mwanamke wa makamo, lakini alikuwa kijitunza sana. Nadhani huo ni mtindo wa familia yao. Sikuwa na vitu vingi. Duncan alinisaidia kuingiza na hakutumia muda mrefu tukatoemaliza kuingiza vyote. Tukio chumbani nilikuwa natoa vitu kwenye boksi na kuvipanga. Bosi alikuwa akimalizia kufunga kitanda, akaweka godoro na kujirusha juu yake kujaribu kama kipo sawa. Nilisi ajabu kidogo bosi wangu juu ya kitanda changu. Sasa mawazo ya kijinga yalipita kichwani mwangu. Alinitazama tukakutanisha macho. Niliona aibu nikageuza shingo yangu haraka. Na uhakika ameniona. Naomba tu asije kuniuliza kwa nini ilikuwa namwangalia namna ile. Zilipita sekunde pakiwa kimya. Nashukuru na kusema kitu. Nikashusha pumzi ili kupotezea. Nikamtupia swali. Mbona hukunifahamisha kama unaishi na mama yako? <laughs> Ungependa tuishi peke yetu? Alinjibu kwa swali huku akitabasamu kimasihara. Niliona aibu. Sijui kwa nini sikukaa kimya tu. Mdomo wangu umeniponza bwana. Muda wote anafanya masihala wakati mimi namaanisha. Ananichukulia kama mtoto. Halafu hakutakiwa kutabasamu vile mbele yangu. Yaani hajui tu ni kiasi gani tabasamu lake linavonipa shida. Ah, sidhani kama amependa mimi kwa hapa. Mhm, mhm, hapana kabisa. Hapa ni nyumbani kwangu. Hakuna kunipangia nani ni mkaribishe kuwa na amani kabisa. Umesikia eh? Hata hivyo, amekuja leo tu na ataondoka hivi karibuni. Kwa hiyo usimwogope ni mtu mzuri. Nadhani alinjibu maswali yangu yote na kunitoa hofu. Oh, kumbe na wewe unapenda kusoma vitabu? Ainiuliza baada ya kuona boksi nilokuwa nimepanga vitabu vyangu. Hakusita kuvikagua. Ah, hata hivyo hatufahamiani vizuri. Nilisema nikimaanisha hajui chochote hata namna anavyotesa moyo wangu. Ah, bila shaka nitakufahamu vizuri muda si mrefu. Ninyanyua uso wangu kumtazama baada ya kusikia ile kauli. Nikamwona ameshika albamu yenye picha zangu. Kulikuwa kuna kumbukumbu zangu na baadhi sikwai kuzipenda. Ah, Duncan, usiangalie na kuomba. Sikutaka zione picha za utoto wangu. Sikupenda namna nilivyokuwa ambavyo yani nilivyokuwa naishi sikupenda. So ni nyanyuka haraka nikamfata nikitaka kumnyang'anya sizioni. Duncan alikuwa mjanja bwana. Alijua ninachotaka. Akanyanyuka haraka na kuanza kunikwepa. Tulianza kukimbizana mle ndani saka kama watoto wa kugombania toy. Oya, oh hey, sangapi Duncan asifungue mlango na kutoka Disablen. Angekuwa mtu mwingine ningemwacha azioni lakini sio Duncan. Hey, na dharau zake. Oh, najua tantania na itachukua muda kusaa wewe. Yaani namna unavonifuata, yaani ndivyo unaniongezea shauku ya kutaka kuona zaidi. Yaani bora ukatulia tu. Alisema akiendelea kutembea kinyume nyume wakati ananitazama. Alikaribia ukutani akajigonga. Ah, no, tafadhali usifanye hivyo. Nilimuomba baada ya kumbananisha kwenye kona. Nilikuwa mfupi kwake na bado alinyosha mkono uliokuwa na album hivyo, nikaanza kuruka ili kuichukua. Sasa wakati naruka kwa bati mbaya nikawa nimemshika kifuani ili kupata balance. Niliona akinitazama kwa namna mbayo alinishangaa nikatoa haraka mikono yangu. Ghafla akanishika kiuno kwa mkono mmoja huku mwingine ukiwa bado juu. Akanivuta karibu yake kiasi cha kusikia namna alivopumua hata mimi mapigo yangu ya moyo bwana yakaanza kupiga kwa nguvu. Macho yetu yakagongana ukimya ukatawala kwa sekunde kadhaa. Sijui nilipata na nini, yani sijui. Sikuweza hata kusogeza miguu yangu. Sasa wakati hisia zikitawala na kuchota akili zetu, Duncan alingata mdomo wake wa chini kwa namna ya kutamani kufanya jambo fulani. Taratibu akaanza kusogeza uso wake kwangu. Yaani ni kama nilikuwa nimepigwa na ganzi. Nilitumbua macho yangu nisiamini kile anachotaka kufanya. Pa! Nilisikia sauti ya sahani iliyobamizwa mezani wakati mama yake anaandaa chakula. Bila shaka alifanya makusudi. Nilistuka na kutoa mkono wa Duncan aliyekuwa bado amekamata kiuno changu. Nikamsukuma kutani. Nikafanikiwa kuchukua album na kukimbilia chumbani kwa aibu. 
Naam. Msikilizaji, tuachane na Stella sasa. Tumreje Duncan. Jaribio langu la kumbusu Stella halikukamilika lakini sia nilizopata zilimfurahisha. Wakati nasogea kwenye meza ya chakula, nilitoa simu kwenye mfuko wa suruali yangu, nikaandika ujumbe mfupi na kumtumia. Nilisogeza kiti na kukaa, nikachukua sahani na kuanza kupakua chakula. Muda wote mama alikuwa akinitazama. Hmm. Nilibuna baada ya kuweka kijiko cha chakula mdomoni na kuanza kutafuna. Ah, oh, hujawahi kukosea siku zote ani chakula chako ni kitamu sana mama. Nilisema baada ya kumeza. Hmm. Sina uhakika kama chakula kimekufurahisha zaidi ya kile ulichotaka kukifanya na mfanyakazi wako. <laughs> mama, eh? Bwana sijafanya chochote mama. Angalau ungesubiri basi mpaka mwisho. Kuliko kujaribu kuvunja sahani yangu. Nilisema kimasiara tu. <laughs> Utaoa hivi karibuni. Ningependa uwe makini na kupunguza hayo mambo yako. Ah. Ona sasa, umefanya hata ugope hata kuja kula mama. Na kuomba usimfanye basi akose amani mama. Nilisema baada ya kusoma ujumbe kwenye simu yangu. Kama kweli angekuwa na aibu, asinge kuja kuishi na bosi wake. Akijua kabisa anaishi mwenyewe. Mama alionyesha kutofurahishwa na uwepo wa Stella. Na labda kile kitendo kilichochea zaidi. <laughs> Mama, haujui chochote kuhusu yeye. Hivyo acha kuhukumu. Nilisema nikiendelea kuchati na Stella, tabasamu halikuisha kwenye pembe za midomo yangu kila nilipopokea ujumbe. Huyo binti bado mdogo. Na mm -mm, Mama, ana miaka 25. Mm -mm, Usiniambie ndio utakaye muua wewe. Alisema kwa sauti ya ukali. Anaonekana hajatulia kabisa na wala hamuendani. Alisema kunikatisha tamaa, utadhani nilimuonyesha dalili za kumooa mfanyakazi wangu. <laughs> mama. <laughs> mama unajua umefika mbali sana mama. Sijafikiria bado nani wa kumooa. Na Stella sote yangu kabisa. Mm -hmm. <laughs> Haya, nashukuru umelitambua hilo. Ukimia ulitawala, nilikuwa bado na chati. Na mama anaendelea kula huko anantazama. Nadhani alikuwa anatafakari jambo. Najua punde tu ataeleza. Huyu mwanamke <laughs> hajui kukana kitu moyoni. Hivi, mara ya mwisho umewasiliana lini na Ray? Hatimaye alisema la moyoni. <laughs> Nilijua tu, huyo ndiye binti pekee alitamani mimi nimoe. Ah, ni mwezi mmoja uliopita. Nilimpongeza baada ya kushinda kesi yake ya kwanza. Hivi unajua ameanza kufanya kazi kama mwanasheria? Ndiyo, nilijua tu atafanikisha malengo yake. Unajua yule ni binti mwelevu sana na unafahamu anavyokupenda. Nadhani ni mwanamke sahihi unayepaswa kumooa. Reina ni binti wa aliyekuwa bosi wake wa zamani. Mama anampenda sana. Siku zote alitoweka karibu kwa makusudi ili tuingie kwenye mahusiano na Mungu akijalia toani. Licha ya urembo na elimu yake hakunivutia na asikwahi kumchukulia hivyo. Ilikuwa tofauti kwa Ray. Alinipenda sana. Ni kati ya wanawake niliyowahi kuumiza kwa matendo yangu. Ni muda sasa hanitafuti mara kwa mara kama zamani. Sidhani kama ubizi ndio sababu au amependana na mtu mwingine. Nachoshukuru ni kuepukana na malalamiko yake kuhusu tabia yangu. Bao. Unajua baada ya muda wote huu sidhani kama bado atakuwa ananipenda. Huenda tayari ana mpenzi wake mama. Nilimdokeza mama nikiendelea kula. Hmm. Unajua Ray sio mtu wa kuficha mahusiano yake. Kama ingekuwa hivyo, mama yake angeniambia, "Una bahati mwanangu, angalau yupo mwanamke mzuri anayekusubiri." Alisema akichukua jagi la juice na kujimiminia kwenye glasi. Nilimtazama mama alionekana ni mtu aliyekwisha dhamiria na alitaka tu kusikia uthibitisho kutoka kwangu na si vinginevyo. Naam, turejea kwa Stella. Ah. Leo ni siku mbaya sana kwangu. Nilikuwa chumbani kwangu nikizunguka kama mwenda wazemu. Yaani hakuna nichoweza kufanya. Kila nikikumbuka kilichotokea naishia kujilau mtu. Nilisimama na kuanza kuvuta pumzi na kuishusha kutuliza presha yangu. Ah, umefanya nini Stella? Nilibaki na jisemea tu moyoni huku najipiga piga kichwani. Ni siku ya kwanza lakini tayari ni maonyesho dhaifu wangu. Nikachukua simu na kutafuta jina la Happy nikampigia lakini simu iliita bila kupokelewa. 
Nilijua atakuwa busy na mtoto. Mara kadhaa amenieleza namna anavyomsumbua usiku. Nikaweka simu pembeni nikiamini atanitafuta. Sauti ya ujumbe mfupi ilisikika kwenye simu yangu haraka nikaichukua kuifungua. Jina ilikuwa ni Boss Dan. Hey, we dogo, njoo ule. Sitajaribu kukungata tena. Maneno yale yalifanya joto lipande mwilini. Hana wasiwasi kabisa, yani sijui kapata wapi nguvu za kunitania baada ya kile hicho ataka kufanya. Lakini kwa nini na mimi nilielekea kukubali? Bila shaka mama yake atatafasiri vibaya. Hii hali inanivuruga. Yaani naelekea kwa kicha. Nadhani kuisha hapa haitakuwa rahisi kama nilivyodhani. Basi mimi nikaamua kumtumia meseji. Mama yako kasema nini? Niliamua kumtumia huo ujumbe na kuchelewa kurudisha. Naye akanjibu ya kwamba kasema uje tuendelee tulipoishia. What? Nilishtuka, nikakaa kitandani, nikitafuta jibu la kompa. Nikaamua tena kumtumia meseji. <laughs> Jaribu basi kuwa serious. Ha, kwa nini sasa? Ina maana utaki? Hmm, kutaka nini? Hakumalizia tu kianza. Huyo <laughs> mpuzi ndo anazidi kunichanganya kabisa. Ni kweli boss wangu ni mcheshi sana. Lakini haya mazoea yaliyoanza baada ya kuhamia hapa sidhani kama yatakuwa na mwisho mzuri. Nikaamua tena kumtumia ujumbe mfupi. Mm, samani bosi hilo halikupaswa kutokea. <laughs> Usijali dogo nakutania. Utatoka kwa mda wako. Hakikisha unakula vizuri. Nijikuta na tabasamu nikatoka sehemu ya ujumbe, nikanyanyuka kitandani, nikajitengeneza vizuri. Mm, siwezi kukaa huko ndani milele, lazima nitoke. Natakiwa niwe kawaida kama hakuna kilichotokea. Hata hivyo hakufanya chochote. Ili tabasamu baada ya kukumbuka namna alivonishika kiono changu. Nimewahi kuwa kwenye mahusiano lakini sikuwahi kupata hisia za namna hii niliposhikwa. Nadhani itakuwa ngumu kuendelea kuficha hisia zangu na hisi malazi ya moyo yataniumbua mwenzenu. Nilishindwa kutoka. Nikarudi kukaa kitandani, nikachukua moja kitabu changu, nikafunua mahali nilipoishia nikaanza kusoma. Nilitaji kupoteza muda kidogo ili nitoke tena labda watakuwa wameshaingia vyumbani mwao kulala. Sijui nilisenzia muda gani. Nikashtuka saa kumi na moja alfajiri baada ya kuangalia muda kwenye simu yangu. Hata majogoo yalikuwa hayajaanza kuweka. Nilikuwa na njia sana. Nikaamka kitandani nikijinyosha. Ni siku mpya nikiwa ndani ya nyumba ya bosi wangu. Baada ya kutandika kitanda na kusafisha uso na meno yangu, nikatoka mpaka sebleni ambapo Nilikuta chakula mezani, nikatabasamu baada ya kukifunua. He, wow, kumbe kweli niliachiwa chakula. Ulikuwa ni wali na rosti ya kuku. Kilionekana ni kitamu kabla sijaweka hata mdomoni. Mwanamke anapaswa kuwa mgeni siku ya kwanza tu. Hili alinifundisha mama yangu. Nikabeba vyombo na kupeleka jikoni. Niitakiwa nifanye usafi haraka, niende kazini kabla hawajamka. Nilimaliza kufanya usafi nikachemsha chai na kile chakula cha jana. Kula kiporo asubuhi ni kawaida kwa maisha niliyotokea. Tatizo lilitokea wakati na kula nilipaliwa na chakula baada ya kumwona mama Duncan akiingia jikoni. Mungu wangu. Amefata nini jikoni jamani mapema yote hii? Kwa nini amke muda huu jamani? Oh, uh, maswali mfululizo yalipita kichwani kwangu. Kitu ambacho sikutegemea kikatokea. Akanipatia maji ya kunywa, nikapokea, nikanywa, baada ya kumeza, nikashusha pumzi huku kijasho chembamba kinitoka. Sasa ile hali ya kukooa ikaisha. Alikuwa bado ananitazama nikamshukuru. Hmm. Usijali, unatakiwa kuwa makini. Wakati mwingine usile chakula kilicho lala. Kuna mikate na mayai, unaweza kutengeneza. Alisema wakati anasogea kuchukua jagi la kuchemshia maji. I say, <laughs> Hawa watu tabia zao zinafanana. Yaani wanafanya nijisikie aibu muda wote. Sasa kupaliwa, kuna usiana nini na kiporo? <laughs> Yeye ndio sababu. Ah, jana sikuweza kula baada ya kupitwa na usingizi ndio maana nikaona haipendezi kukimwaga. Hata hivyo bado kizuri. Nijitetea kwa changamfu sana. Nikiamini atanielewa. Ah, kwa nini uko hapa binti? Ainiuliza akinitazama bila shaka alisubiri kwa hamu jibu nitakalompa. Nilishtuka baada ya kusikia lile swali. Ni ni kwa kwa sababu 
Sijui kilitoka wapi hata gugumizi cha ghafla maana kilinivamia. <laughs> na kuelewa haina haja ya kujieleza. Alinikatisha baada ya kuona napata shida kujibu swali lake. Ah, umefanya kazi kwake kwa muda gani? Ah, ni mwaka mmoja mpaka sasa. Ah, inamaanisha unamjua vizuri bosi wako, si ndio? Swali lake lilinchanganya, nikabaki na mtazama kwa mshangao. Alitaka kusema nini huyu mwanamke? <laughs> Nimependa ujasiri wako. Alisema akimimina maji ya moto kwenye kikombe. Ah, sija kuelewa. Haya mazungumzo yalianza kuninyima amani. Nilikuwa natamani kuondoka. <laughs> Binti, uelewi nini? Unataka niseme kitakacho kukuta baada ya kutumika na bosi wako? Hm? Mbona kimya? Na kuuliza, unataka niseme kitakacho kukuta baada ya kutumika na bosi wako? Alisema kwa sauti ya chini lakini ni ya kuonya. Hapana, sio hivyo. <laughs> Kama tatizo ni pesa. Alisita kuendelea, akaingiza mkono kwenye mfuko wa suruali aliokuwa kavaa, akatoa kiasi cha pesa. Sikujua ni shilingi ngapi, lakini ilikuwa ni nyingi nadhani ili zidi la kimoja. Akanyosha mkono kunipatia. Nadhani itakusaidia kuliko kupoteza muda ukijaribu kumvutia bosi wako atakaye kuacha baada ya usiku mmoja tu. Nimewahi kuyaona matukio mengi kama haya kwenye movie na tamthilia na siku zote nilimlaumu sana mhusika kukataa pesa na kufanya maamzi niliyohisi akijenga. Nadhani leo ni zamu yangu. Unaweza kunlaumu mtakavyo msikilizaji. Ni laumu tu. Ni kweli na zihitaji sana lakini sikuwahi kutumia mwili wangu ili kuzipata. Kuna hela za moto jamani. Kwa maneno ya huyu mwanamke kupokea ile pesa maana yake ni kuthibitisha alichosema ni kweli. Maumivu niliyosikia moyoni ni kama kiwembe butu kinakwangua. Nilingata mdomo wangu kwa ndani. Nikizuia machozi nayo asipate nafasi ya kuniaibisha. Miguu nayo ilinisalite. Nilipogeuka kuondoka. Yaani ilikuwa kitetemeka sana. Nijikaza na kupiga tu zisizoeleka. Nilipanga kulia itakapofika chumbani kwangu. Ndicho nilichofanya baada ya kuingia na kufunga mlango, nikasogea karibu na kitanda, nikakaa chini huku kichwa na mikono vikinama kitandani. Nilishindwa kuzuia machozi. Nililia hata nisijue kinachoniuliza kama ni maneno ya huyo mwanamke au amzi wangu akijinga kuhamia kwa busi wangu. Labda alikuwa sahihi baada lile tukio la jana. Shida ndo zilinileta hapa wala hisia zangu kwake hazihitaji malipo yote. Hata hivyo Duncan ni mwanaume mbahili kwa kumjua. Ni kweli amekuwa mwema kwangu na amenisaidia mara nyingi lakini kila aliponikopesha hakusita kunikata kwenye mshahara wangu. Zaidi alichofanya kunipoza baada ya kugawana mshahara wangu kununulia chakula. Huyo ndo Duncan. Bila shaka utakubaliana mimi hakuwa na sifa ya kuitwa danga. Ni mbahili kweli kweli. Ni kweli navutiwa na bosi wangu. Lakini sio kwa sababu eti anansaidia hapana, ni kwa sababu uwepo wake unanipa hisia ambazo sikwahi kuzipata. Nilikuwa kwenye dimbu la mawazo. Nikamkumbuka hepi aliyenisistiza nirudi nyumbani kwao. Huko pia nilimhofia wifi yake anayenitazama kama mke mwenzie. Nitakabiliana naye vipi? Ni jana tu nilikuwa na pesa aloniazima bosi ambayo nilitaka kuongezea ili kulipa kodi lakini nilimtumia mama na nyingine enoki kwa ajili ya mtihani nitafanya nini sasa eh na pesa niliyobaki nayo ni ndogo sana nilitazama simu yangu na kushtuka baada ya kuona muda umekwenda sana nikafuta machozi na kunyanyuka kuelekea bafuni nilioga kisha nikajiandaa kwenda kazini nilipofika ofisini nikafanya usafi na baada ya hapo nikaanza na kazi niliyobakiza jana Masaa mawili baadaye karibu wafanyakazi wote walikuwa wameshafika studio na boss pia. Nilipanga kuwa serious atakaponisemesha lakini alinipita kwa kasi akinisalimia kwa mkono tu. Sikutegemea yeye ndio awe serious vile. Sasa ilipofika saa kasoro nilikuwa napanga picha za harusi kwenye album kwa mtiri kwa matukio. Wazo la kuhama lilinyima raha lakini nisingeweza kuishi hapo tena. Niitamani muda wa lunch ufike haraka nikaonane na hepi. Nilipanga kumwambia kila kitu nikiamini 
nitapata nafuu. Nilipokuwa naendelea na kazi kuna mwanadada mmoja hivi alitoka ofisini kwa bosi. Alikuwa ni mwanamitindo, alikuja pale kwa ajili ya picha za mavazi anayotangaza. Kwa hiyo akapita kwa mwendo wa madaha huko akitabasamu. Na mimi nikatabasamu kinafiki tu alipotoka nikapindisha mdomo pembeni. <laughs> Anajikuta huyu nani? Miss Ward au kitu gani? Yaani hata akishtui. Nimeshaona wengi kama yeye. Haikupita hata dakika moja bosi na akatoka. Nilikuwa mwenye mawazo lakini hayakuzuia macho yangu kuona namna bosi wangu alivyopendeza leo. Akasogea kwenye meza yangu, nikavunga niko busy yani sitaki hata kumwangalia. Muda wa lunch umekaribia. Unaonaje tukale pamoja? Alisema akiweka mikono juu ya meza huko akinitazama. Hapana, hmm, nashukuru. Nilijibu haraka bila kumtazama. Sikutaka kutafakari mara mbili. Hmm. Unaonekana hauko sawa. Kuna tatizo? Hmm, hakuna tatizo. Nimepanga kwenda sehemu wapi? Ah, sasa kwa nini kwambie? Nimeshajua na kuenda. Na kushauri tu uwe makini. Huyo mtu ni kama bendera. Hata biriki. Hmm. Hizo sio shida zako. Alikuwa anamzungumzia rafiki yake Lucas anayenifukuzia. Nimesema tu kama kaka na ijali. Sasa asira za nini? Yaani <laughs> unajua mimi nachukia sana ninavyojifanya tini kaka yangu. Yaani basi nikainama tu mimi kuendelea na kazi huku na lalama. <laughs> Kwa nini unajali? Hiyo lunch si ukale na yule mwanamke bwana. Nijikuta nimeropoka kwa sauti. Nikamtazama kwa uoga, natamani asijue nilichosema. Bahati mbaya bwana nilimuona akitabasamu. <laughs> Stella, una wivu? Mm, kwa nini wewe na wivu? Nilitoa macho kama sijaelewa. <laughs> okay sawa, kwa makini huko wendako. Akageuka na kuondoka, wala hakujisumbua kunibembeleza tena bila shaka ningekubali. Ona sasa. Jeuri yangu imenifanya nipoteze wa fajamani. Nilibaki na jila um sana. Alikuwa sahihi, ulikuwa wivu bwana. Nakumbuka muda mchache uliopita wakati nampelekea receipt za malipo ya umeme ofisini kwake, nilimkuta yule mrembo amemkalia mapajani na yeye akimpapasa huku anazungumza kimahaba. Na sasa anataka kutoka na mimi. Ah, kweli na kera sana. Hata hivyo nimefanya maamzi sahihi kukaa karibu na mchafu lazima utanuka tu. Muda wa lunch ulipofika nilikwenda dukani kwa Hepi hapa kwa mbali na ofisini. Hepi ni rafiki mwema, nilibahatika kuwa naye maisha ni mwangu. Alikuwa hapendi unafiki kabisa. Yaani hiyo ilimfanya kuwa na marafiki wachache sana. Aliamini kwenye mapenzi ya kweli. Alitaka mwanaume atakayempenda kwa dhati bila kumwongopea. Najua kila mwanamke anapenda hivyo lakini yeye alimaanisha. Pasipo uaminifu hakuna mapenzi. Hakuamini kabisa ile kauli ya cha peke yako kaburi. Hata aliyekuwa mme wake alijifanya mwema mwanzoni. Ndoa yao ilidumu ndani ya mwaka mmoja tu. Hepi alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Alibugundua mume na msaliti. Oya, lile kosa lilitosha kuvunja ndoa yake. Sasa Hepi alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Sana. Yaani hakujali ujauzito aliokuwa nao. Sembuse watu watasema nini? Hakujali alivunja ndoa. Baada ya kurudi kwao akaendelea na ile biashara ya stationery. Alipata frame karibu na ofisi yetu na biashara ilienda vizuri. Nilipofika dukani kwake, nilimkuta na mfanyakazi wake na mtoto wake Cliff, mwenye miezi mitatu tu. Baada ya kusalimiana, nikakaa nje sehemu ya viti vya wateja na akanifuata akiwa na mwanae. Ah, jana wakati unapiga simu nilikuwa hoi nimelala. Eh? Naambia kuna jipe gani? <laughs> ah, hamna hata jipe ila tu nimehamia kwa Duncan. Nini? Hei, wewe, siamini kama umefanya hivyo. Alishangaa huku akinitazama kama mtu ajabu. Tuna umri sawa lakini hepi tangu alipoolewa na kupata mtoto. Yaani ananiona ni kama mdogo wake. Sikuwa na namna nikamuelezea kilichotokea kwa binamu yake. Hmm, hepi. Mimi nimefanya hivi sweet kwa sababu nataka kuwa mpenzi wake. Unajua napita wakati mgumu sana. Mama ni mgonjwa sana na Enoki yuko kwenye mitiani, sina namna nyingine. <laughs> Nilikwambia urudi nyumbani ukakataa. Hebu sasa angalia kutokusikiliza kwako kulipokufikisha. Eh? Siku zote mwana kulifind ni mwana kuligeti. Ah, bwana. Mimi siwezi kuwa sababu ya kuvunjika kwa ndoa ya kaka yako bwana. Ni bora kwa Duncan. 
Natamani ningekuwa kama happy asiyejali nani atasema nini. <laughs> Kwa hiyo umefurahi baada ya kilichotokea? Eh? Hivi unafikiri utaweza kumshawishi akupende? Jamani, mimi sijasema namtaka ila namuelewa. Hata hivyo mimi sina amani kabisa na siwezi kumkaidi shangazi yako. Itabidi ni hame tu haraka. Nilisema kinyonge. Hivi hmm. bado na ile namba dalali. Nataka nitafute chumba maeneo ya karibu. Nilimwambia wakati nachezea simu yangu. Hmm. Hmm. Unatafuta chumba? Wakati ungependa kuendelea kuishi nyumbani kwake? Alisema akintazama. Alikuwa sahihi lakini sikuwa na njia nyingine. Hmm. Unanishangaa hivi. <laughs> hivi jamani sijata nisemi nini? Hivi unawezaje kumpenda huyo mwanamume wakati unajua atakuumiza? Hmm? Hebi, hata mimi sielewi ni kwa mara ya kwanza tu nimeshindwa kuacha kitu ninachojua fika kitanidhuru. Hebu, niambie kama kuna kitufe cha kubonyeza ili nimalize haya. Hebi. Alihisi nimechanganyikiwa. Hakutaka kunielewa kabisa. Akanyanyuka na kuingia dukani na aliporejea alikuwa na kapu mkononi. Wakati huo nilikuwa namwendesha krifu wake kwenye bibi waka huko namwongelesha kitoto. Mhm. Niambie kuhusu Lucas, mewasiliana? Hepi alianzisha maongezi tofauti na yale. Mhm. Kwa nini tuwasiliane? <laughs> Stella shogango, unachezea shilingi chooni. Yaani yule kaka anavyokupenda, anakujali na alivyo mtanashati jamani. Hivi unataka nini kingine? Mhm. Hepi. Hivi ulishawahi kupenda kweli wewe? Mimi sijakataa Lucas ana sifa zote za mwanaume rijali, lakini mimi sina hisia naye. Sasa kwa nini mdanganye? <laughs> Hivi, hukwahi kumpa nafasi hata yako hagi. Ha? Umejoja kama huna hisia naye. Nitabasamu nikagundua hepi bado hajawahi kuzama kwenye bahari ya mapenzi. Nadhani kwake mapenzi ni mazoea tu. Ah. Naweza kupata hisia na dani hata akiwa mbali na mimi. Yaani naposikia sauti yake au hata nikisi harufu ya marashi yake, eni moyo wangu unadunda kwa spidi hata nikimfikelea tu. Hepi alishangaa. <laughs> Wewe <laughs> lazima utokuwa na njaa tu. Na watule. Alisema wakati anafungua hotpot ya chakula, aliotoa kwenye kikapu. Ni kweli nilikuwa na njaa na nilipanga kula sambusa na juisi ninazouza pale ofisini. Ningeweza kukataa kama angekuwa mtu mwingine lakini sio hepi. Nikanawa mikono na kuanza kula huku stories zikiendelea. Cliff alikuwa na tabasamu tu na kucheka kila nilipomwangalia kwa kumkonyeza huku namchezea miguu yake kwake ulikuwa ni mchezo wa kufurahisha. Kifu mwanangu, hebu achana na Stella, hakufai mwari gani huyu jamani anaamka na kula vibora asubuhi asubuhi huyu. Hepi alisema kwa utani akikumbushia story niliyompa na kufanya wote tucheke. Na msikilizaji, tuachane na Hepi turejee kwa Duncan. Ilikuwa majila ya sana usiku. Nilikuwa kwenye gari naendesha kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani kama kawaida mama yangu alikuwa amepamba meza kwa vyakula vizuri. Nadhani hii ndio sababu naweza kumvumilia huyu mwanamke tofauti na hapo ningemwambia rudi kwa mumewe haraka. Wakati namsalimia mama nilisikia sauti ya binti jikoni. Nilimuuliza nani kwa sababu nilitambua haikuwa sauti ya Stella. Otea, anaweza kuwa nani? Mama aliongea kwa uchangamfu sana. Kabla sijatafakari nilimwona Ray akitokea jikoni. Oh, mashara, unazidi kuwa mrembo. Nilimwambia hivyo. Ray alinikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu, kidogo tudondoke. Huku akiniminia mabusu. Wakati huo nilimwona Stella akitoka kuoga, ni kama hakujali maana alipita kwa kasi akielekea chumbani kwake. Nyumba yangu ina vyumba vitatu vya kulala na viwili vina maliwato kwa ndani, lakini chumba anachoishi Stella hakikuwa hivyo. Sikuwa na lengo la kutazama makalio yake kila akitoka kuoga. Imetokea hivyo tu. Hata sijui nini kimenipata tangu amehamia hapa, yani akili na mwili wangu vinamzingatia sana. Sikuwa hivi kabla. Nimegundua anavutiwa na mimi, bahati mbaya. Yeye si aina ya mwanamke naitamani niburudishe. Hizi ni tamaa tu zinaendesha mwili wangu. Ah. Nilikumisi sana rafiki yangu. <laughs> Mimi pia rei. Nambie, kazi zinaendeleaje? Ray alinipigisha story, lakini mawazo yangu yalikuwa ni kwa Stella. Nataka atoke ni muone atakavyopata shida kunitazama 
nikiwa na mwanamke. Ray alikuwa mchangamfu na mwongeaji sana. Robo saa ilitosha kunieleza kila kitu kuhusu kazi yake. Kesi zote alizowahi kushiriki tangu akiwa mwanafunzi na changamoto anazopitia. Sasa mama alikuwa ni mwenye furaha sana. Yana kituona tukiwa pamoja alikuwa na furaha sana. Basi mle kwanza basi chakula jamani stories zitaendelea baadaye. Wakati Ray amechukua sahani na kuanza kupakua, nikamkumbuka Stella. Nikanyanyuka kwa lengo la kumfata. Di, unakwenda wapi tena? Ray aliuliza. Ah, hatuwezi kula afu Stella yupo ndani. Tutakulaje wenyewe wakati Stella yupo ndani jamani? He? Amerudi muda si mrefu jamani, atakuwa ameshakula, achana naye tu. Mama alizungumza, najua lengo lake ni kunizuia lakini sikujali. Nilitembea koridoni na hatua chache tu zilibaki kufikia mlango wa chumba cha Stella. Alikuwa hajaufunga vizuri. Kabla sijagonga, nikasikia sauti yake akiongea. Nadhani alikuwa anazungumza na mtu kupitia simu. Sina tabia kusikiliza kwa siri maongezi ya mtu lakini alichoongea Stella kilinishtua. Nikataga sikio na kusikiliza kwa makini labda nilisikia vibaya. Nilishindwa kuvumilia. Nikaingia bila hata kubisha hodi. Kwa nini nataka kuham? Eh, Mungu wangu. Nilichokiona kinifanya nitoe macho kama mjusi kabano na mlango. Nilishindwa kugeuza shingo pembeni. Oya, Stella alikuwa amejilaza kitandani akiwa amevaa gauni cha kulalia chepesi chenye rangi nyekundu. Ilikuwa ni rahisi kuona namna alivyoumbika na karibu nusu ya mwili wake. Ulikuwa wazi sasa na ile pozi yani ni kama alifanya makusudi kabisa. Lakini baada ya kuniona akajifanya kushtuka na kutafuta nguo ya kufunika maongo yake. Ah, samani. Nilisema hivyo huku nikitoka kwenye mawazo. Mlangu ulikuwa wazi na maneno yangu yanaishia tu ninapomuona akinyanyuka kitandani. I say, hey. ah, 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 ah. Mungu fundi. Jamani sikujua kama Stella kapendelewa kiasi hiki. Uh. Labda kwa sababu nilizoea kumuona kwenye jeans na matisha ya mapana. Na kila sababu ya kurekebisha maneno yangu. Oya, Stella ni aina ya mwanamke anayefaa kwa matumizi. Oya. Hey. Ah, jamani, mtu mstarabu hugonga mlango kabla kuingia. Alisema wakati anajifunika upande wa kanga. Nilikuwa bado na mkodolea macho, sijali kama alifanya makusudi au la. Mimi nachojua, nimeenjoy kutazama. <laughs> Stella, kwa nini unataka kuhama? Nilimuuliza hivyo. Hivi ulifikiri nitaishi kwako milele? Hapana, lakini ndio kwanza umefika. Ah, mimi nimegundua sikufanya mamzi sahi, hivyo nitaondoka. Na unatarajia nitakuruhusu uende? Dani, mimi sio mtoto, nimeshafanya mamzi yangu. Okay. Nimependa ulivoniita. Inaonesha kweli umekuwa. Niliongea hivyo huku nikiwa namsogelea. Nikusaidia nini? Alisema huku akirudi nyuma. Nani? Mimi. Eti nisahau hata kilichonileta ikabidi nitafakari kwanza. Hm, atakuwa nani mwingine? Sidhani kama hicho ndio kilichokuleta. Ah, uh, uh, anyway, nimekufuata tu kale. Hm, asante. Nimeshiba tayari. Lakini wewe ni sehemu ya familia yangu. Eh? Na ni sheria nyumba hii kula pamoja. Sawa, unaweza kwenda. Nataka nivae kwanza. Ah, sawa. Hata hivyo umependeza. Nilimkonyeza na kumfanya iname kwa aibu. Hm. Bila shaka unafahamu pa kutokea. Alisema baada ya kuhisi sina mpango wa kutoka. Na kuhusu kuhama, usifikirie kitu kama hicho tena. Nilisema nikishika kitasa cha mlango. Hm. Saa baba mwenye nyumba. Unaweza kwenda sasa? Hm. Ni nyumba yangu. Lakini siwezi kukaa sehemu ninayoitaka. Nilifungua mlango. Nikinungunika sikutamani kutoka, ni sijui nilikuwa na shida gani. Na msikilizaji, tuacheni kwa Duncan turejee kwa Stella. Baada ya bosi wangu kutoka chumba ni kwangu, nilishusha pumzi ndefu. Ni kweli nampenda lakini naogopa sana. Yaani kwa karibu yake na hisi uvumilivu unaweza kunishinda. Nikajikuta nimefanya kosa lingine. 
Nilipo geuka nikatazama kitandani nikagundua simu ilikuwa bado hewani. Oh. Jamani hii piso vizuri jamani. Na uhakika sasa langu limeisha. <laughs> Umefanya vizuri. Angalau hujajirahisisha kwake. <laughs> Happy. Hivi unadhani napata wapi nguvu za kufanya hivyo baada ya kumuona akikumbatiana na mwanamke? Mhm. Mm Hmm, yani tofauti na hapo, ungemkaribisha kitandani? Hepi, mimi sio msichana wa aina hiyo, unajua kabisa. Niaidi kile ulichofanya jana hakitajirudia tena. Sawa, na kwaidi damu kubwa. Alicheka kisha kakata simu. Nilishusha pumzi ndefu, nikanyanyuka kitandani na kusimama kwenye kioo nilichoweka ukutani. Najua mwili wangu unaweza kumvutia mwanume yote. Nageuka kwa madaha kuangalia makali yangu na tabasamu baada ya kukumbuka namna bosi wangu alivyokuwa akiniteza kwa matamanio. Hivi kwanza ilikuwaje nikaacha mlango wazi? Na vipi kama ngenikuta sijavaa kabisa? Sasa na kwa akili zake ataisi nimefanya makusudi. Nikasogea lilipo begi, nikachagua gauni refu itakayo stili mwili wangu, sikutaka matatizo zaidi. Nilivaa kisha nikatoka mpaka sebleni. Niliwakuta wameshaanza kula. Nikasogeza kiti na kuketi kando wa mama yake. Muda wote mwanadada mgeni alinikazia macho. Baada ya kukaa tukasalimiana alikuwa amechangamka sana. Muda wote anaitabasamu kuonyesha meno yake meupe. Ukimtazama huwezi kujiuliza mara mbili mbili familia aliyotoka. Moyo wangu uliogulia kwa wivu. Alikuwa ni mrembo sana, rangi yake nyeupe asili. Isiyohitaji mikoroga aina yote. Uvaji wake na namna anavyozungumza Vili mtambulisha moja kwa moja ni msomi. D. Mbona umetumia muda mrefu chumbani kwa mfanyakazi wako? Kuna usalama kweli? Aliuliza kitabasamu huku akijaribu kumdadisi. Sasa kilicho nishangaza hakuonekana kama na wivu. Sasa kanifanya nipate au heni nikaamini atakuwa ni rafiki tu. Nikapakua chakula. Ray na bosi wangu walikuwa wakipiga store na kukumbushana vitu vya nyuma. Inaonekana haukuonana kwa kipindi kirefu kidogo. Waliendelea kupiga story na mama yake alikuwa akichangia anachojua. Kiukweli nilibweka, yani ni kama yani sikuepo pale, yani nitamani kunyanyuka niondoke. Lakini sivyo nilivolelewa, inabidi nisubiri wamalize kula nisafishe meza. Na wanakula taratibu, yani hata mtoto hali kama wao. Mara chache bosi alinitupia jicho akitabasamu. Alifahamu nimechoka kwa pale. Lakini alienelea na story ili kunikera zaidi. Mama hakupenda namna mwanaye anavonitazama hatimaye akaamua kuchafua hali ya hewa. Kwa nini msizungumzie mipango yenu ya kuvishana pete? Nini? Pete? Ili taarifa ili nishtua nikapaliwa na chakula. Haraka nikalifikia jagi la maji. Lengo langu ni mimine kwenye glasi lakini mikono ilikuwa inatetemeka sana. Bosi akanisogezea glasi. Sasa nilivyokuwa na pupa hata sikuangalia vizuri glasi ilikuwa na maji tayari. Wakati na mimina yakaja haraka na kumwagika mezani. Sasa wakati naangaika kufuta na tisho, niligundua wameacha kuzungumza na macho yote yanayotazama mimi. Jambo ambalo sikutaka litokee. Bahati mbaya nikaruhusu aone jinsi nilivyokuwa na hofu. Ah. Samani kwa kukatisha mwongezi wenu. Mnaweza kuendelea. Nijisikia vibaya. Najua ni muonekana kituko. Na kuondoka mezani, sio wazo zuri nikajiahidi kuvunga tu kama sijapata mshtuko. Hm. Eti mpenzi, ungependa ifanyike wapi? Aliuliza Ray huku mkono wake mmoja ukiwa begani kwa dani, akiendelea kumpapasa mgongoni. Wala hakujali mama yake alikuwa anamtazama tu. Hao watu ni kama wanaishi dunia tofauti na yangu. Au ndio wakishua, yani sipati picha huyu mzazi angekuwa mama yangu. Hey lazima povu linge mtoka. Hilo na kuachia wewe utakapoona panafaa. Bosi alisema huku akinitazama. Yaani ni kama alitaka kuhakikisha nimesikia alichosema. Sasa ili kumwonyesha kwamba na mimi sijali nikapagua tena chakula. <laughs> Oya unajua siko na mpango wa kuendelea kula lakini ah kitasaidia kupunguza sira yangu. Sasa nusu saa baadaye Ray aliaga kuondoka. Na Dani ndiye aliyempeleka nyumbani. Tukabaki wawili, yani nilitamani kuondoka bila kusafisha vyombo. Lakini ingekuwa sio starabu. Sikutaka story na huyu mwanamke lakini na uhakika yeye hawezi kunyamaza. Sasa nikiwa jikoni endelea na usafi wa vyombo, alinifata na kuniuliza kama nimeshapata chumba cha kupanga. 
Ndiyo, nimepata. Kesho nitaenda kukiangalia. Niliamua kudanganya hivyo. Oh, nimefurahi kwa kunielewa. Kama ulivyoona, Duncan na Raina watauana hivi karibuni. Mm, nami naona hivyo, ni jambo zuri. Nilisema nikitabasamu kinafiki. Hata alijua hilo. Mambo asiyopenda hepi angekuepo lazima angeniumbua. Nashukuru huyu akujali, akaondoka. Nikapata nafasi sasa kuvuta hewa na kuishusha. Nam, tuachane na Stella turudi kwa Duncan. Tulipokuwa kwenye gari, Ray aliniomba nimpeleke ba. Tulifika kwa ba, tukaagiza vinywaji, alikuwa mchangamfu sana kama kawaida yake. Lakini alinishangaza baada ya kuagiza vodka. Ilipoletwa alianza kunywa kwa pupa. Ni muda hatujatoka pamoja. Lakini najua hii sio kawaida yake. Ray alipendelea kunywa wine. Nilihisi kuna tatizo. Nusu saa baadaye Ray alikuwa tayari kalewa. Di, ipo mbi mbona hata ileweshi? Ah, kikweli mimi nataka kulewa. Ray, yani uliokunywa na tosha na tayari umeshalewa hapo. Nilisema huku na mnyang'anya glasi. Akaona na mbuguzi, akasogeza chupa nzima na kuifakamia. Hmm. Cheers kwa ajili yetu, alisema akinyanyua chupa juu huku anantazama. Alitaka tugongesha chupa zetu, nikatabasamu, nikanyanyua na kugonganisha yake. Ni kwa ajili ya nini? Ah. Rasmi nimeamua kuachana na mapenzi. <laughs> nini kimekuta rafiki yangu? Nilimuuliza nikitabasamu, utadhani ni habari ya kufurahisha? Di, unajua kipindi kile nilikutafsiri vibaya. Lakini sasa nimekuelewa ulikuwa sahihi. Tunaishi mara moja tu. Na siwezi kuishi. Nikiumizwa hivi, nadhani ni uamzi wa busara kufurahia maisha angali bado tupo duniani. Aliongea na sauti yake ya kile hivi. <laughs> Ni nani huyo aliyovunja moyo wa rafiki yangu kipenzi? Ah, ni mpumbavu moyo tu hivi. Hivi. Unajua nini? Bora ni guy single. Bora? Bora nini? Bora ni guy single milele. Mimi kutaseka na mapenzi. Stay kabisa. Stay stay kutaseka na mapenzi. Nataka kufurahia maisha. <laughs> hmm. Hivi unasikika kama vile yani umepitia mikasa mingi sana. Ya, yeah, ni kweli. Yaani nimechoka hata yani sina hata muda na nguvu za kuanzisha mahusiano mengine. Sina, sina di. Sasa, kwa nini umemkubalia mama kusundoa? <laughs> di, kwa hiyo nikuulize kitu, una unaogopa kunioa? Aliuliza akiwa serious, yani kama hajalewa, lakini kabla sijamjibu swali lake akasema Unajua wazazi wangu wamekuwa kiniuliza sana kuhusu mahusiano yangu. Alafu nimekuwa na si si wategemei tena lakini wanataka mimi niolewe. Hmm. Sasa kwa nini ujiolewa mpaka sasa? Niliamua kumuuliza hivyo na Ray alionyesha kukero na swali langu. Ah, kwa nini naona niuliza hivyo? Eh? Kwa nini naonekana mzee? Hmm. Hapana, we bado ni mrembo. Nimeuliza tu wala sikulaumu. Ah. Je, nilikuwa na mchomba. Na alikaribia kunioa. Lakini sikujua akombe muda wote. Alikuwa akindanganya. Ah, kudadadek. Yule mjinga kanichezea mwili mpaka akili yangu. Yaani najuta confirm. Kanipotezea muda na kusita kuniacha. Sasa hivi anaishi na mwanamke mwingine. Aliongea hivyo Ray kwa uchungu huku akiendelea kufakamia pombe. Ah, basi Ray, acha pombe uliyokunywa na tosha. Nilisema huku nikimnyang'anya chupa. Ah. Unajua mbaya zaidi huyo mwanamke aliyemoa. <laughs> yaani ukimuona. <laughs> Da, di, di unajua mimi sijisifi, umesikia eh? Lakini ule mwanamke hawa, ile mwanamke anafikii kwa lolote. Sio elimu wala uzuri. Na amewahi kuolewa na hapo alipo ana mtoto. 
Kwa hiyo ex wangu analea mama na mtoto wa mwanamume mwenzie. Hivi unaweza kuamini. <laughs> ah, mapenzi haya. Na unajua binafsi mimi sikwahi kuelewa mapenzi. Ah, kwa sasa mimi nipo kwenye dunia yako. Kuhusu mapenzi mimi stack. Yaani stack hata kuyasikia. Mhm, hapana usiseme hivyo. Na usiruhusu akuhuzunishe. Unajua we bado ni mdogo sana. Alafu ni mrembo. Sasa kama hakuona thamani yako basi huyo hakuwa wako. Utapata atakaye kupenda kwa dhati ni amini mimi. <laughs> Alicheka kwa sauti mpaka watu waliokuwa karibu yetu pale baa wakageuka kumtazama. Ray, unafanya nini? Umechanganyikiwa? Ibu nyamaza bwana. Hata mimi alinishangaza. Muda si mrefu alikuwa ni mwenye huzuni. Ni kipi kimemfurahisha ghafla hivyo? Ah. Di. Yenye wendo wa kunishauri hivyo kweli? <laughs> Siamini. I say nimeanza kuziamini fikra zangu. Ah, Ray, fikra gani hizo ambazo unaongelea? Ah, inaonekana rafiki yangu kipenzi amependa. <laughs> Hakuna kitu kama hicho. Mimi nachomaanisha wewe hutakiwi kuishi kama mimi. Utaolewa na kuwa na familia yako. Ah, di, kwani vipi kuhusu wewe di? Ah, kwangu mimi niwezekana na kama nikitaka mtoto anaweza kuzaa na yeyote alafu nikamhudumia. Lakini kwako itakuwa ni ngumu kule peke yako. Ah, bwana, kwani lazima kuolewa? Eh? Lazima kwani? Watu wanasema hakuna ambaye alishowe kufa singo ila watu wengi wanaoingia kwa emotiono wanakufa kwa sababu kutokuwa na mtu sahi. Wajua di nisikilize. Si wa Afrika. Yaani sisi wa Afrika sawa. Sijui nani katoroga. Huwezi kuamini wazazi wangu hawajivunia hata elimu yangu. Yaani kama wanavyojivunia ndoa ya mdogo wangu. Mbaya zaidi sasa. Yaani jinsi wao walivyo. Asubuhi tanipongeza kwa kazi nzuri. Afu juni wataniuliza nitaolewa lini? Ah, unajua mimi nimechoshwa na kila kitu nimechoka. Hmm, ni kweli kabisa. Unajua ndoa imepewa heshima kubwa sana. Ah, lakini sisi marafiki bwana tunaweza kusaidiana. Hmm. <laughs> Sija kuelewa kusaidiana nini? Ah, tunaweza kuoana kwa ajili tu ya kuwafurahisha wazazi wetu. Alafu kila mtu akaishi maisha yake au unaonaje di? <laughs> Ray. <laughs> Hivi unahisi tuko kwenye filamu? Haya ni maisha halisi. Na ndio sio jambo la mchezo kiasi hicho. Lengo la wazazi wangu ni anzisha familia unajua maana yake. Nilitaka kumweka sawa maana na uhakika ni pombe zinaongea. Ah. Ji, ji nisikilize bwana. Wewe mwanaume, afu usijali. Tunaweza kutengeneza filamu yetu ya kisisimua kwenye hayo maisha halisi. Hmm. Naona tuairisha haya mazungumzo kwa sasa. Kulikuwa hakuna mwanadada mrembo alikuwa meza jirani na muda wote alinitazama na kutabasamu na mara kadhaa alijipitisha karibu yangu siku mjali kabisa leo nilikuwa tofauti yani ni mwanamke mmoja tu aliyekuwa kwenye akili yangu na nitama ni kuwa naye nadhani kile nilichokiona kilinichanganya nataka kuwa naye usiku mmoja tu na tosha kumtoa akili ni mwangu rei pia aliona hilo licha ya kuwa amelewa <laughs> unajua di na imjua ya mimi Yaani di naye mjua asingeacha fursa hii mpite hivi. Na hakika rafiki yangu amependa. Hmm. Nani? Stella. Nilipata gugumizi. Ndio. Ni wazi kuwa namtaka. <laughs> ni kweli na unafahamu nikishampata nitachukua muda gani kumsahau. <laughs> mm. Natumai hivyo. Ah, alafu unajua muda umeenda bwana. Hebu inuka nikupeleke nyumbani nataka nikapumzike. Nilikuwa nimekunywa bia nne tu na bado nilikuwa fit ila mwenzangu alikuwa amelewa. Ah, bwana, bado mapema sana bwana Miss Ondoke. Wewe za kwenda. Usijali kuhusu mimi, umeona eh? Kuna mtu namsubiri. Mhm, -mm, wewe mimi siwezi kukuacha hapa peke yako. Nitaondoka kisha fika. Haikuchukua muda akafika kijana 
kwa umri alionekana ni mdogo kwake. Urefu wa wastan. Anaonekana anatumia muda mwingi gym akipasha misuli. Alinama karibu na Ray wa Kakis. Nilishangaa kwa sababu sikutegemea kama Ray anaweza kufanya hivi. Dora. Oya hapo umesikia. Ah. Uh, ni, ni mangu mtarajiwa. Anaitwa Duncan. Huyu mwanamume mwai kuivuruga sana akili yangu. Nilimwona yule kijana akishtuka baada ya utambulisho ule lakini nikamtoa hofu baada ya kumpa mkono. Rais wa mtoa pombe ndio maana kinywa kidogo inamvuruga sana. Niliamua kusema hivyo. <laughs> Duncan, wewe ni jura, mwalimu wangu wa mazoezi. Nimwalika tu bachishane mawazo kidogo. Tubadilishe pia mazingira. Leo nataka kufurahia mazoezi nje ya gym. Au unasemaje kipenzi? Ya ya ndio bosi. Alijibu bila kujiamini. Nitabasamu kumfanya. Aamini ah, mimi sina tatizo kabisa na hilo. Ah, Ray, mimi nanibidi niende kwa hiyo furahia usiku wako. Baada ya kusema hivyo nikamgeukia yule kijana. Oi, kwa makini, usimwache mwenyewe. Hakikisha anafika nyumbani salama. Sabos. Nikalipa bili na kuondoka. Nijisikeni mwenye hatia. Licha kujua siku wa sababu lakini najua kwa kiasi fulani nimechangia hali anayopitia. Nam, tumgeukie Stella sasa. Nilikuwa kitandani na jigeuze geuza nilishindwa kupata usingizi. Nikifikiria Duncan atakuwa na mwanamke usiku kucha na hivi karibuni atamvisha pete. Hayo mawazo alivuruga sana tumbo langu. Mama yake alikuwa sahihi. Itabidi niwapishe tu, mimi sitaweza kuvumilia hili. Kwa langu limekauka sana. Nataka nipate kitu cha kuntuliza. Ah. Nikashuka kitandani na kutoka mpaka Sebleni. Nilikuwa na uhakika mama yake amelala na bosi atakuwa bado hajarudi. Hivyo sikuwa na wasiwasi. Taza Sebleni zilikuwa na mwanga hafifu lakini niliweza kuona lilipo jukofu. Nikaenda nikalifuata. Sa ghafla niliona kama mtu wa ajabu akinisogelea. Nikapiga kelele lakini bado kilisogea. Ile nilia kunifata tu. Yaani nilikuwa ni kidogo nidondoke. Jitu ile la kutisha bwana likandaka. Nikalipiga mangumi kifua niliniache. Huku nimefumba macho. Ah, usogo pedogo ni mimi. Alikuwa ni Duncan. Ah wewe. Eh. Ile mnishtua sana ujue. <laughs> Sungewasha hata kama unaogopa kiasi hicho. Ah, kuna mirudi saa ngapi? Mimi ni juu talala kwa mchumba wako. Mm. Nimeongea nini sasa? Wana nimemfanya juu na wivu. Tulikuwa tumesogeleana na namna sasa alivonishika macho yetu yalitazamana nilikumbuka mara ya mwisho kilichotokea wakati tunaangaliana nikajitoa mikono ni mwake. Mm. Kwa nini uko hapa? <laughs> Hata mimi nimekosa usingizi kama wewe. Alisema akiteremsha macho na kutazama mwili wangu. Mungu wangu nimevaa ile gauni tena afu na sikuwa sasa na namna kujificha. Natakiwa kuikabili aibu yangu kwa ni tayari kaniona. Sasa na yeye alikuwa akifua wazi tu na chini alivaa bokta. Nilibaki na mtolea macho. Sikuwahi kumuona vile. Alinivutia sana. Alionekana ni mwanume kamili mbele yangu. Sasa mimi nitamani kumrukia kwenye kifua chake kilichojengeka vizuri na kumkumbatia lakini nilikumbuka natakiwa kujidhibiti na sitakiwi kufanya chochote kumuonyesha na mtaka. Nikapiga hatua mpaka nilipo friji nikafungua na kuchukua kopo la maji. Nikaona glasi juu ya friji lakini ilikuwa ni mbali kidogo. Kwa kimo changu mimi nisingeweza kuifikia bila kusimamia viganja vya miguu yangu. Sasa nilifanya hivyo lakini bado sikufikia. Ghafla nikahisi mwili wake ukinigusa nyuma yangu akanyosha mkono wake kuichukua kirahisi sana kunipatia na uhakika alifanya makusudi tu kuivuruga akili yangu nilipogeuka tulitazamana tena na kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nitamani kumkumbatia mwanaume na kumbusu lipsi zake kabla hajanitongoza wala kuniambia ananipenda <laughs> stella usifanye vijikaze nilihisi shetani anataka kunitumia na ili kumshinda sasa Nikamimina maji na kunywa funda kubwa nikameza. Nikashusha pumzi baada ya kutoa glasi kinywani. Unahitaji maji? Hapana, nakuhitaji wewe. Kauli yake ilifanya joto la mwili wangu kupanda. 
alisema akipiga hatua kusogea karibu yangu zaidi. Niliweza kuhisi anavunukia. Je, kazi ya Stella, huu ni mchumba wa mtu? Nilijiambia huku akili kujitahidi kudhibiti mwili wangu. Mwili ulioingia tamaa. Nikarudi hatua kadhaa nyuma na kujigonga ukutani. Wewe ni mrembo sana. Na uko vizuri kuficha hisia zako. Alisema akiweka mikono pande zote ukutani kwa namna ya kudhibiti ni stoke. Nilisi aibu kwa ukaribu huo. Nilishindwa kumtazama usoni nikaangalia chini. Hakuwa mnyonge, alijua hali naopitia. Akashusha mkono mmoja na kunishika kidevu, akaninyanyua ni mtazame. Hakuzungumza kitu. Alisogeza lipsi zake kwangu na akataka kunibusu mdomoni. Nilifanikiwa kumkwepa na uso wake ukaangukia bega langu. Ah, unafanya nini? Nilimuuliza kwa upole, nilimsikia akishusha tupo mziko nguvu. Sasa, mate ni kitu cha kuni, cha kumnyima mtu. Alinongona sikioni mwangu na kufanya nisisimke. Bosi alijua bwana kuivuruga akili yangu. Yaani lihisi kuwa pale hali itakuwa mbaya zaidi. Nikamsukuma mbele na kupiga hatua, lakini akanishika mkono kunizuia nisiende. Stella, nahitaji nafasi usiku leo. Nafasi? Nilihamaki nikigeuka kumwangalia. Ndio. Ningependa Niwe kahaba wako. Nilimkatisha na kumalizia sentensi yake huku nimekunja sura. Ah, ah sina maana hiyo bwana. Yaani uwe rafiki wa kufurahi naye. Sitaki kulala na hizi ndoto mbaya. Vipi wewe? Alisema huku akinisogelea zaidi. Hivi huyu mtu anachukuliaje mimi? Yaani anaomba mapenzi kama anaomba maji? <laughs> Alifanikiwa kunitoa kwenye modi aise. Kweli nilikosea sijui nitegemea nini kwa huyu mtu ni Unajua nisikie vibaya sana. Nikamtazama kinyonge wakati huo sasa machozi yakinlenga. Nafsi iliniambia, "Mwanaume ninayemtaka, hayupo hapa." Nilibaki na mtazama hata selewi ni mfanye nini huyu kiumbe mpaka aliponishika. Stella, uko sawa? Hivi <laughs> naezaje mimi kuwa sawa? Maisha yangu yote mimi sijawahi kudhaniwa kuwa kahaba. Ah, no. Hapana, mimi sijamaanisha hivyo. Nidhani una hisia kama zangu tu enjoy. Mhm, -mm, samani. Hatuna hiyo nafasi kwa sababu mimi sio mtu wa kufanya hivyo bila kuwa na malengo mengine. Stella, usiwe siri azivo. Tusaidiane tu kama watu wenye uhitaji. Eti kipenzi, kwa nini tujipunje wakati nafasi ipo? Ndivyo alivyo Duncan. Na ukweli wake unajiona niumiza sana. Niliminya midomo yangu lakini bado machozi yalinitoka na kulowanisha mashavi yangu. Sikuwa tayari kuendelea kusikia ukweli huo mchungu. Na uhakika kama angenidanganya ningemkubalia. Lakini si kwa maneno haya. Duncan alishtuka baada ya kuona na Lea. Aliona namna maneno yake alivyo ujeruhi moyo wangu. Stella samani. Alisema akinisogelea na kujaribu kunifuta mchoze. Nilitoa mkono wake na kumpita kuelekea chumba ni kwangu. Nikafunga mlango nyuma yake na legemea mlango nikilia kwa sauti. Stella, fungua basi zungumze. Aliniita huko anagonga mlango. Sauti yake ilizidi kunichanganya. Nikanyanyuka pale mlangoni, nikasogea na ukaa kitandani. Baadaye nikashuka na kukaa chini huko mgongo wangu sasa ukiwegemea kitandani. Nikachukua simu yangu na kumpigia happy. Ni kawaida yangu kumtafuta kila anapokuwa na wakati mgumu. Hakuchukua muda akapokea, nilishindwa hata nianze wapi kuzungumza nikabaki na Lea tu. <laughs> Bila shaka kuna tatizo. Ehe, naambia shida nini? Happy alizungumza hivyo. Na <laughs> Yaani usikuamini. Dani Ndani kaniomba niwe nayo usiku wa leo. Eti tufurahishane tu kama marafiki. Nilisema huku nikiendelea kulia. He, na wewe ukakubali ama? Hapana, lakini we, sasa sikia. Kinachokuuliza ni kitu gani sasa? Eh? Unajifanya kama umfahamu. Kwa nini sasa unalia? <laughs> Sawa, lakini kwa nini aseme hivyo? Kwa nini? Hivi <laughs> kwa hiyo wewe unataka kudanganya? Eti akwambie kwamba anakupenda, akutumia alafu kesho umlaumka kukupuzia? <laughs> Mimi nitamani kusikia hivyo angalau kwa leo tu. <laughs> Stella, hivi umechanganyikiwa ama? Hm? Nakuuliza wewe umechanganyikiwa? Happy alifoka na kama angekuwa karibu yangu na uhakika angenipiga kwenye bicho langu akili ikae sawa. Stella, najua nimekuudhi. Fungua basi tuzungumze. Dani alikuwa bado mlangoni akisistiza. 
alafu bado yuko mlangoni ananiita kikweli mimi natamani kutoka nataka kuwa naye nilimdalamikia hepi <laughs> yani wewe na hisi umerogwa yani wewe ai 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 sasa kama unahitaji kuwa naye unalia nini sasa <laughs> naona oya wewe wewe naona unahitaji maombi tu wewe hepi anambi bas mimi nifanye nini mimi nakaribia kuruko na akili hepi wewe mji tadi basi kutulia hiyo ni miemko tu ya muda bwana Sasa mimi naweza kutulia jamani bado uko mlangoni. Hmm. Sasa fanya hivi, hakikisha umefunga mlango vizuri. Rudi kitandani, weka mziki kwenye simu yako na uvae earphone masikio yote. Hakikisha husikii sauti yake. Umesikia? Weka mziki unaopenda na ukiweza imba. Acha leo ipite utafanya maamzi kesho kama utakuwa tayari kuongezeka kwenye receipt yake. Hmm. Sawa. Nilitikia kinyonge. Kama utakubali kutoka huko ndani, sitakuwa upande wako. Na kesho utafute mtu mwingine wa kumlilia. Usije kuniambia wewe ujinga mimi, sitakusikiliza. Nilisikia kishusha pumzi akaniita. Stella. Hapi nimekuelewa. Najua rafiki yangu sio malaya. Alisema kisha kakata simu. Hapi sio mtu wa kupindisha maneno. Yaani hapi amekuwa ni zaidi ya rafiki kwangu. Ninamuona ni kama ndugu pekee niliye naye hapa mjini. Na haya naopitia ni singe za kumwambia mama yangu. Nilifanya kama alivyoniambia, nilichukua earphone zangu kwenye pochi, nikaweka mziki kwa sauti kubwa, nikafanikiwa kutosikia sauti ya Dani pale mlangoni. Nikarudi kukaa pale chini, huku natazama mlangoni. Lakini nilizidi kuumia baada ya kusikiliza wimbo wa msanii Yami na mchukia. Uzuri si hadithi winayaona. Haya hapa nayaona. Mambaya yako kwa macho yangu nayaona. Mungu alimba mapenzi lakini yana watu wake. Wallahi na mchukia. Kumfaham na jutia. Hayo ilikuwa ni baadhi ya maneno kwenye wimbo huo ambayo yalinitoa machozi sana. Ni kweli nampenda Duncan lakini pia nimeanza kumchukia na msikilizaji. Turejee kwa upande wa Duncan. <sighs> kwa nini muongea kitu kama kile kwake? Sikujua kama nitamkwaza namna hii. Nilaumu sana nafsi yangu. Nilikuwa bado mlangoni kwake nikijaribu kumuita. Lengo langu akitoka ni muombe radhi. Nidhani ni mwanamke kama niliwazoea. Alafu sasa Nilikuwa na uhakika anavutiwa na mimi hata alipokuwa akinikwepa. Nilimwona ni kama maharage yanayoruka ruka tu, nikijua ndo kuiva kwenyewe na muda ukifika yatatulia. <sighs> Sasa kwa nini analea? Aliniacha katika bumbuazi. Ni mwanamke aina gani huyo? Nilisimama pale mlangoni nikimuita na kumbembeleza afungue tuzungumza lakini wapi? Hakufungua. Nikajaribu kumtumia ujumbe hakuna aliyojibu. Nikampigia akakata simu na kunidhihirishia hataki usumbufu, akazima kabisa. Sikumbuki mara ya mwisho kumbembeleza mwanamke namna hii, sikumbuki jamani. Hivi nafanya nini hapa? Binti itakuwa kaniroga eh. Nahisi maumivu moyoni na sijui kwa nini. Au kwa sababu sikuwahi kumuona akilia namna hii. Najiona ni mwenye hatia. Hakustahili kuambiwa maneno hayo na labda alitegemea maneno mazuri lakini kwa bahati mbaya <sighs> sikuweza kumdanganya siwezi nilishindwa kwenda kulala na hatia hii pia nilichoka kusubiri nikiwa nimesimama pale mlangoni kama watu kukaa chini nikegemea mlangoni huku nimekuncha migu yangu nikiendelea kumuita nikiamini atatoka kunisikiliza na mtu mgeukie Stella Alfajiri ala mwiliniamsha kama kawaida nikiwa kata ndani nikapapasa chini ya mtu na kuitoa. Sikuwa na mpango kufanya usafi hapa ndani kwa sababu jioni nitahamia kwao rafiki yangu kwa kipindi ambacho naendelea kutafuta uchumba. Nilikuwa najigeuza geuza pale kitandani huku nikitafakari matukio ya jana. Kumfikiria tu bosi kunifanya nijisikie vibaya. Hapi alikuwa sahihi. Ilikuwa ni mehemko tu na kama ningefanya maamuzi ya kijinga huu ndo yani ulikuwa ni wakati wa kujutia. Sijui ingechukua muda gani kujisamea mwenyewe. Sijui ningetoa wapi ujasiri wa kumtazama busi wangu kama zamani. Itakuwa ni ngumu kuchanganya kazi na mahusiano kuanzia sasa na nitajishughulisha na mambo muhimu zaidi. 
Nikachukua simu yangu kwa mara nyingine na kuangalia kama kuna mtu aliyenitafuta. Nilikumbuka jana baada ya bosi kunipigia niliweka kindege ni apron mode. Nikakitoa. I say, hii kitu sikwahi kufikiria kama itakuja kutokea. Jumbe kutoka kwa bosi wangu zilizidi ishirini. zingine tatu za Lucas. Hizi siku zijali, nikazifungua kwanza za bosi dani, hakuwa na chamana zaidi ya kuniomba samani na nimfungulie tuzungumze. Nilifyonza kwa sigara tu. Bado nilikuwa na waza ujinga eti labda ningekuta ujumbe za kunibembeleza na kuniambia na nipenda sana. Nahitaji kuamka kwenye hindoto na kuachana na haya mawazo ya kijinga asiyowezekana. Kumpenda na napenda sana ila lazima maisha endelee. Nikanyanyuka kitandani, nikijinyosha, nilitaka kwenda kazini kabla hajaamka sitaki kuona hata sura yake. Baada ya kuvua nguo za kulalia, nikavaa kijora na kubeba kitaulo changu kidogo mkononi. Nikatoka kuelekea bafuni. Nilishtuka baada ya kufungua mlango. Dani alikuwa kaka mlangoni. Naye alishtuka nini kama vile akutarajia kama nitafungua. Kichwa ni changaza, alionekana ni kama amelala hapo tangu jana usiku. Alikuwa vile vile ikifua wazi na kaptura yake. Mm, umelala hapa? Niliuliza huku nikishangaa. Hapana, ah, nimekuja muda si mrefu kukuangalia umeamkaje. Alisema wakati ananyanyuka kivivu tu. Niko salama usijale. Nilijibu huku napiga hatua kuelekea bafuni. Dani akanizuia kwa mbele nikasimama nikamtazama. Nataka kuomba radhi baada ya kile nilichosema jana. Hata <laughs> usijali, hakuna haja kuomba radhi. Stella hoja nikasirikia kweli. Aliuliza kama mtu asiyeamini ninachosema. Ni kweli alikuwa sahihi bado na sira naye. Najitahidi tu kuwa sawa. <laughs> kwa nini ukasirikie? Ulikuwa sahihi. Kosa langu tu nilisahau wewe ni mtu aina gani? Stella. Kwani mimi ni mtu aina gani? <laughs> Dani wewe. Dani, wewe ni mwanaume unayewatazama wanawake kama chombo cha starehe. Mbinafsi. Usijali si za wengine. Nilisema hivyo kisha nikapiga hatua kuelekea bafuni. Kabla sijaingia bafuni, niligeuka kumwangalia Dani. Alikuwa akasimama pale pale. Hata sijui alikuwa na waza nini. Mimi nikaingia zangu kuoga. Naam, tutazama upande wa Duncan. Stella amesema mimi ni binafsi. Inamaanisha mimi ni mtu mbaya hivyo. Da. Nilisimama pale zaidi ya dakika mbili nikitafakari. Alafu cha ajabu sasa nilipitwa na usingizi mlangoni kwake nikalala mpaka asubuhi. Imetokeaje hii? Nikapiga hatua huku na jinyosha nilihisi maumivu ya mgongo. Nahitaji ni kufanywa masaji mwili mzima jamani. Nilielekea chumba ni kwangu nikiwa mnyonge sana. Hayo maneno sio mara ya kwanza mtu kuambiwa lakini wakati huu yameniumiza kuliko kawaida. Baada ya kujiandaa nilitoka nje na kusimama mbele ya gari yangu. Sio kawaida yangu kwenda kazini mda huu nafanya yote haya ili tu nipate nafasi ya kuongea na Stella. Hata mimi mwenyewe najishangaa, huwa sina subra kabisa. Lakini kuwa na yeye kuna nifurahisha sana. Haukupita muda mrefu na akatoka. Nijikuta na tabasamu baada ya kumuona. Kama kawaida yake alivaa suruali ya jeans nyeusi ile mkaa vema na t-shirt nyekundu yenye maandishi meupe iliyoandikwa Queen. Nywele zake alikuwa kabana kidoti alafu mbele kasokota vinywele viwili na kuviangushia usoni. Nilimwona yuko tofauti na siku zote alipendeza sana. Hizi zilikuwa ni juhudi za shetani kuniteka maana hiyo ilikuwa ni kawaida yake. Aliponikaribia akataka kunipita nikamuita. Stella. Nilikuwa nakusubiri twende wote kazini. <laughs> Asante kwa kulimu wako lakini usijali mtapanda daladala. Alisema akipiga hatua kuondoka. Nikamfuata na kumzuia. Lakini ulisema hujanikasirikia. Ah, sasa hilo linahusiana vipi na kupanda gari lako? Ah, tunatoka nyumba moja, halafu kuna gari liko wazi. Kama utapanda daladala ni wazi kuwa tumegombana. Alimeza funda la mate na kushusha pumzi. Hakuwa na chaguo, akapiga hatua kuelekea kwenye gari. Nilifai na kuingia haraka nikaosha gari na kuingia barabarani. Nilihitaji kuongea naye, najua amenikasirikia lakini sasa anajitahidi kunionyesha tu yuko sawa. Hataki hata kunitazama usoni, yani yuko busy na simu yake. Lengo la kumpa lift lazima litimie kabla hatujafika kazini. Nikapunguza mwendo zaidi huku na mwangalia na popata nafasi anaonekana hajali, yani na wala hata kuzungumza. Stella Hivyo unajua umefanya nijione katili sana. Hakunijibu zaidi ya kunitazama tu. 
Nataka ufahamu ya kwamba sikuzaliwa hivi kuna mtu alisababisha. <laughs> Unatafuta kumlomu kwa makosa yako. <laughs> hivi ulishoi kupenda kweli wewe? Alisema huku akinigeukia. Hivi unajua maumivu yanayopitia wale wanao wanaokupenda alafu wewe unawatumia tu kujiburudisha? Alisema na kutoa hasira iliyojificha. Hicho ndicho hasa nilikitaka. Nikasimamisha gari pembeni ya barabara kisha nikamgeukia. Ndio, nimewahi kupenda. Nimewahi kuumizwa na kutumiwa na mtu kujiburudisha. Nilisema nikimtazama achone, hakuweza kuendelea. Hakuweza kabisa kuendelea kunitazama. Akaangalia pembeni. Ni nani huyo alikufanya utake mtu wa usiku mmoja ikiwa unaweza kuwa na mahusiano ya kawaida? Alisema baada ya kuniona niko kimya. Nilitaji ruhusa kumwelezea mapito yangu. Angalau nijipunguzie mzigo wa lawama anazonitisha. Nikamsimulia yote anayopaswa kujua. Kwa hiyo Lucy alinitenda miaka nane iliyopita. Ndiye alinifanya niyaone mapenzi kama mchezo wa kijenga. Alijua nampenda, akafanya nionekane mpumbavu baada ya kutembea na baba yangu. Nikaitimisha hivyo Stella alionekana kusikitika. Nikategemea story hii badilisha mtazamo wake kwangu. Pole kwa hilo. Lakini unafahamu wewe sio wa kwanza kuachwa eh? Ndiyo, unafahamu hilo. Na hautakuwa wa mwisho. Ya, ni kweli. Nijikuta na muitikia tu. Ah, uh, kwa sababu ni binadamu na haya yote ni sehemu ya maisha. Hata hivyo alikuwa mpenzi na sio mke. Na baba yako ni mwanaume kama walivyo wengine. Kuna wenzako wameachwa na wapenzi waliowasomesha lakini wamesamea na maisha yanaendelea. Stella alinifanya nitafakari maneno yake. Alikuwa sahihi licha uzito wa jambo langu. Lakini kunikumbusha kwamba kuna watu wanapitia hali ngumu kimahusiano kuliko yangu. Kwa hiyo anamaanisha bado mimi ni mtu mbaya. Acha kuwatumia wanawake wengine kupunguza maumivu yako. Huu ni udhaifu. Ruhusu moyo wako urudi kama binadamu wa kawaida. <laughs> Hivi Stella huyo. Stella na isi mimi ni mnyama, amefika mbali sana. Sikuwa hii kujua kama ana mawazo ya kiutu zima hivi. Hata neno la kusema nilikosa. Dani, najua wewe si mtu mbaya. Lakini kumtumia mwanamke kwa usiku mmoja. Yaani unamdhalilisha. Au unaja kuwapitisha wengine kwenye maumivu yako jamani. Ah. Unajua sikuwa kumpitisha mtu kwenye maumivu yangu. Kwa sababu langu sikukataa kuwa kwenye mahusiano nao. Stella alinyamaza kwa muda nadhani nimeongea vema na kumfanya tafakari. Huko sahihi, ni ujinga wake yule aniyekupenda na kuamini atapata zaidi ya mwili wako. Lakini utafanya hivi mpaka lini? Ah, sina uhakika. Oh, nilisahau kwamba unakaribia koa bila shaka Ray amebadilisha mawazo yako. Sio yeye, ni wewe. Mimi? Ndio. Ni wewe badilisha mtazamo wangu kwa wanawake. Nilipokuwa na yule binti sikujua kile alichopitia, alificha walisewa maisha yake. Alikuja kuniambia baadaye sababu ya yeye kutembea na baba yangu. Mm. Kwa nini likwaje? Ah. Unajua baba yake alifukuzwa kazi na alikuwa na madeni mengi sana. Na mama yake alikuwa ni mgonjwa. Hiyo ndio sababu akachagua pesa na kuniacha mimi. Bila shaka hakuniamini kama naweza kuwa na msaada na yeye. Hivi unajua alichoniambia mara ya mwisho? Alisemaje? Siwezi kuteka moyo wa mwanamke kama sina pesa. Hmm. Kwa hiyo na wewe kaamini hivyo? Ah, uh, niliamini hilo kabla ya sijakutana na wewe. Hmm. Kwa nini mimi? Stella, wewe ni watofauti. Ni kati ya mabinti wachache wanaoendesha maisha yao na kusaidia familia zao pasipo kutegemea pesa mwanaume. Nilikuwa na uwezo wa kukusaidia tangu mwanzo lakini nilikuacha makusudi ili nione mwisho wako. Stella wewe ni binti mzuri. <laughs> ah, ndivyo ninavyoonekana. Alishangazwa na kauli yangu. Yaani anajifanya hajui. Haitabasa mtu kwa mbali. Kwani umewahi kutumia uzuri wako kupata pesa? He? Umenisifia au nimesikia vibaya? Alihamaki ya samini alichosikia. Kweli wewe ni mrembo Stella. Hmm, sikujua hilo. 
Alitabasamu akiangalia pembeni kwa ibu. Alipogeuka tukakutanisha macho akapepesa kope zake ndefu na kuangalia chini akafuta simu yake. Alishtuka baada ya kutazama muda. He, ase muda umeenda, twende kazini. Sawa lakini mpaka unisamee. Eh jamani, kwa kosa gani? Sikuhusu kila ambacho niisema jana. <laughs> Usijali ameshapita hayo. Kama unataka ni kuamini basi, usifikirie kuama nyumbani. Najua nilivuka mipaka yangu lakini na kwaidi haitajirudia tena. Au sijali nimekuelewa na pole kwa kile ulichopitia ukiachana na hiyo tabia we ni kijana mzuri sana. Basi nikampa mkono kama ishara ya kupatana. Lakini Stella akanivuta kifuani kwake na kunikumbatia. Nilihisi joto kali na mapigo yangu ya moyo yalibadilika ghafla. Anafanya makusudi ili ajue kama nitaweza kuhimili na kutimiza ahadi yangu. Danka ni jikazi, jikazi kama unaweza. Niliongea na nafsi yangu. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Nitamani kumkumbatia pia lakini niliogopa maana nisingeishia hapo. Lazima ningemgeuza na kumchezea papi ya midomo yake. Nikafanya maamuzi magumu zaidi ya kumtoa kifuani. Kwa nini utake kunikumbatia? Naogopa kama atafanya hivyo. Sitokuachia kirahisi. Ah, haina haja ya kuniachia. Sisi ni marafiki. Unaweza kunikumbatia mpaka utakapojisikia vizuri. <laughs> kama mwanaume mwingine rijali kwa kweli sikuwa na namna zaidi ya kumvuta kifuani kwangu na kumkumbatia kwa nguvu na isi na yeye pata ise inanipa utulivu wa nafsi na akili na muona Stella ni kama mtu special kwa jeu yangu usijali sisi ni marafiki wazuri alisema akipa pasa mgongo wangu ah kwa kumbato hili jamani bado ananiita rafiki si mtego huu kwa dakika moja au mbili tulibaki hivyo bila kusema neno kifua chake mchomoko kilinipa salamu madhubuti ni huyu ni size yangu kabisa. Taratibu. Nikaanza kumpapasa mgongoni na hali sasa ikazidi kuwa mbaya. Yaani ninapoteremsha mikono kwenye kiuno chake akili na hama kabisa na vurugwa. Mdomo wangu ulipuliza pumzi ya moto shingoni mwake. Na hisi joto la pumzi yangu likimfikia akishtuka na ghafla akajitoa kifuani kwangu. Na akanisukuma kwenye kete. Ah. Nilihisi maumivu ya mgongo. Ndani vipi umeumia? Oh, samani. Alisema kwa sauti ya unyonge akinionea huruma. Aitamani kunisaidia lakini asijue pa kuanzia. Ah, nadhani nimelala vibaya leo. Nilisema nikijaribu kunyosha mgongo wangu. Pole. Alisema kitabasamu. Atakuwa amegundua sababu nimelala mlangoni kwake. Nilivunga na kujilaza kama siumii tena. Nikawasha gari na safari ikaendelea kuelekea kazini. Kila nilipopata nafasi nilimtazama na kumuona bado anatabasamu. Nami nikajikuta tu na tabasamu. Siku zote namuona Stella lakini sikujua kama ni mzuri namna hii au nimeanza kuchanganyikiwa mwenzenu jamani. Na ujua moyo wangu ulivyo dhaifu na hii ndio sababu najizuia kumpenda Stella. Sitaki kuonekana mnyonge kwake na kwa mwanamke mwingine yote. Nataka kuwa karibu naye. Nataka nimzoee. Najua haitachukua muda kumuona wa kawaida baada ya hapo hisia zote zitaiyuka. Na nitarudi kwenye hali yangu ya kawaida na maisha yataendelea. Sitaki kuishi nikiendeshwa na hisia zangu. Naam, tuachane na Duncan tuangalie upande wa Stella. Katika siku ambazo sikutarajia kama nitatabasamu ni leo. Lakini cha kushangaza imekuwa kinyume chake. Nimekuwa na mudi nzuri sana kazini. Muda wote natabasamu na kucheza hata nikiambiwa jambo la kawaida na wafanyakazi wenzangu. Wapo anaotamani kujua nimepata na nini lakini sithubuti kusema najua atanishangaa. Nakumbuka alivuni hug na kuniachia harufu ya manukota yake. Sina uhakika nimejinusa mara ngapi tangu nimefika ofisini na sidhani kama nitazifua nguo hizi. Kila nikikumbuka zile sifa alizonipa nimeanza kujiona nafanana Beyonce wa Jezi. Hata mwendo leo umebadilika na mara kwa mara ninaenda msalani kuhakikisha niko vizuri pindi atakapotoka ofisini kwake na kuniona tena. Leo boss alikuwa busy sana. Ilipita masaa matatu mpaka manne haja atoka ofisini kwake hadi muda wa breakfast. Sikupanga kunywa chai nje ya ofisi. Ni kawaida muda huu ningetumia dukani kwa hepi. Lakini sasa naotumia kumsubiri bosi atoke ili anione. Ndani ya kukosea alipoyaita mapenzi mchezo wa kijinga. Ghafla ukafika ugeni pale ofisini. Lucas kijana mtanashati mweupe kiasi na nywele nyeusi. Kapanda hewani alikuwa kavalia suti ya kijivu iliyomkaa vizuri. Mapenzi ya ajabu sana. Licha ya Lucas kuvutia vile uwepo wake. Yaani haukuchezesha hata mshipa wa fahamu. 
Alikuwa ni rafiki wa bosi wangu. Yeye kuja hapa ni kawaida. Hivyo hakunishuhulisha sana. Alinyoka moja kwa moja kwenye meza yangu akasimama na kunipatia maua aliyokuwa kaficha nyuma ya mgongo wake huko kitabasamu. Lucas alishaniambia mara kadhaa kuhusu sia zake kwangu. Ni mimi tu naejifanya simuelewi. Kitu pekee anachonivutia huyo kijana ni namna anavyojali. Mbele ya wafanyakazi wenzangu nilionekana kama malikea. Ni kwa jia yako princess. Wow, ni mzuri sana. Nilisema baada ya kupokea na kuyanusa harufu yake nzuri. Lakini we ni mzuri zaidi Stella. Alisema kwa msistizo wa kitaba samu. Alifanya ni kataba samu pia. Kikweli leo ilikuwa ni siku yangu ya bahati. Nimesifiwa na wanaume wawili, tena watana shati, yani kama ningekuwa mtu wa kubeti, leo ilikuwa ni siku yangu ya ushindi. Wakati sasa namwagiwa sifa kumbe bosi alikuwa akasimama kando ya mlango wa ofisi yake. Akitizama wakati mikono yake ameweka mfukoni. Ni kweli Lucas alipendeza sana, lakini hawezi kumfikia bosi wangu ese. Dani alikuwa kavaa shati aliyokuwa amevaa juu ya flana nyeupe. Jinsi yake ya bloom pauko na raba nyeusi zilimpa muonekano mzuri zaidi. Alikunja mikono ya shati mpaka kwenye kiwiko na kufanya mishipa mikono yake kuonekana na ile pozi lake sasa. Ah, ilidamisha akili yangu. Nilikupigia sana jana lakini haukupatikana. Nilikuwa na hofu labda kuna tatizo nimekupata. Lucas aliniongelesha ndipo nikarudisha umakini kwake. Hapana niko sawa, nilihitaji tu kupumzika. Okay, hakuna shida. Ununaje tukienda sehemu nzuri kupata breakfast alafu tutamalizia maongezi yetu huko. Nilipo mtazama tena bosi, alikuwa busy akichezea simu yake. Lakini na hakika natusikiliza. Ah, ningependa kwenda na wewe lakini nina kazi nyingi leo. Nilisema alafu nikamtazama bosi wangu. Nilimwona kitaba sana baada ya jibu langu. Lucas naye akageuka kumtazama na kusema, "He, bosi wako ana shida kabisa." Si ndio Duncan? Ilo atamua yeye. Anafahamu hiyo kazi inatakiwa wakati gani. Bosi alijibu na kwa jibu hilo niligundua hataki niondoke nikataba samu. Ni kweli musika anaweza kuja muda wote siwezi kutoka. Nilimwangalia bosi wangu. Akanikonyeza, "Nyie, <laughs> sikuamini ese. Sikuamini macho yangu kama kweli kafanya hivi." Amefanya hivi makusudi ili nisimfikirie mtu mwingine zaidi yake. Lazima nifanye kitu cha kumkera kidogo. Saa, basi nitakutoa usiku tukapata dena. Pamoja na kumuepuka sana lakini Lucas hakuwahi kunikatia tamaa. Kwani hii ofisi haina utaratibu wa breakfast au unataka tu kumkondesha princess wangu? Lucas alisema huku akisogea lipo ndani. Walisogea mbali kidogo na maongezi yao siku ya sikia lakini sikuweza kujizuia kumtaza mabosi wangu. Alikuwa akizungumza na akipata nafasi anantazama sijui alikuwa anaongelea nini kilichomfurahisha. Dani alicheka na ilikuwa ni sauti nzuri zaidi ambayo ni mwai kusikia kutoka kwake. Hakika nimeanguka penzini na kwa bahati mbaya nimempenda Playboy. Baada ya muda Lucas aliaga kwa kunihimiza nisikose kwenye mtoko usiku. Nilimkubalia ili kumpa jaka la moyo bosi wangu. Nilifanikiwa Dani alibadilika ghafla akakunja uso lakini bado alipendeza. Alipokuwa akiingia ofisini kwake akaniita kwa ishara ya vidole viwili akimaanisha nimfate. Sikuwa peke yangu alikuwepo na mfanyakazi mwenzangu nikamtazama nikaona yuko bize nikanyanyuka na kujitengeneza vizuri kisha nikamfata bosi. Na mtutazame upande wa Duncan. Nilingia ofisini nikiwa sina utulivu kabisa hata selewe. Na hisi hivyo ajabu. Kila nikikumbuka na mna Stella alivyokuwa kitaba sambele ya Lucas. Alafu kamkubalia watoke usiku. Ninavyomjua Lucas hajawahi kutoka na binti akamwacha salama. Hawezi kula chakula akalidhika lazima atakula ndio ale tena. Siwezi kuruhusu hilo litokee. Nikiwa katika dimbu la mawazo Stella alifika nikamwangalia kwa hasira. Nikasogea kwenye kiti changu cha kuzunguka na kukaa kwa namna ya kujitupea. Ah. Niliugulia maumivu. Nilikuwa nimesahau kama naumwa mgongo. Nilimwona Stella akinisogelea na kuzunguka nyuma ya kiti changu. Nikatulia nione anataka kufanya nini. Nikaisi mikono yake laini kwenye mabege yangu. Ukisikia hasira hasara ndio kama hivi sasa. Alisema na kufanya nicheke. 
Kabla sijasema chochote, akaanza kunifanyia massage shingo yangu. Kisha mabega yangu nilijisikia vizuri kiasi kwamba ni nilianza kusahau nilichomuitia sikutaka atoe mikono yake. Umeniita niko hapa kukusikiliza. Alinikumbusha hivyo. Sikujua kama mikono yako ina maajabu namna hii. Umejifunzia wapi haya? <laughs> Mama yangu ana tatizo la mgongo. Tangu nikiwa mdogo, alikuwa analamika sana kila akitoka kazini nilikuwa nikimfanyia hivi. Ndio anapata usingizi na siku nikichoka sana wadogo zangu walikuwa namkanyaga na kurukaruka mgongoni mwake. Alinisimulia kwa uchesi sana. Ameshawahi kuniambia kuhusu familia yake na mama yake ndio kila kitu kwake. Nilimonia huruma lakini ya alifurahia kila akimtaja mama yake na familia yake. Na hata pia familia yake inaonekana familia yenye upendo pamoja na magumu anayopitia. Ah. Hii huduma ni babu kubwa. Tunaweza kufungua kliniki yetu hapa tupige hela ise. <laughs> Hebu acha na mawazo bwana. Hii sio taaluma yangu. Ah, niko nakutania tu bwana. Endelea basi. Nilikuwa nimefumba macho na mawazo ya kijinga alianza kupisha na kichwani kwangu kama atatoka na Lucas atakwenda kumfanyia hivi hivi tena kitandani. Nikagutuka na kumshika mkono na akatulia. Nikazungusha kiti upande wake na kumtazama. Niambie kweli, unampenda yule jamaa? Hili lilikuwa ni swali la kwanza kuhusu Lucas. Jamaa gani tena? <laughs> Kuna mwingine tofauti na Lucas? Oh, Lucas. Labda anaisi hivyo. Alibabaika. Nijibu ndio au hapana. Unaisi ndio jibu gani sasa? Nilifoka ise, leo niko serious, lakini ana dhana tania. Ah, bado sijafanya maamuzi ni mpende ama la. Ni moyo ndio unafanya maamuzi sio wewe. Umenishangaza. Ufanani kama mtu anayejua hilo yani. Kwa hiyo utakwenda kwa naye. Ndio nitakwenda. Usiende. Kwa nini sasa? Hivi huoni kama naumwa. Nahitaji huduma zaidi ya hii. Namaanisha mwili mzima unaniuma. <laughs> Sidhani hata kama atanielewa, I say hii ilikuwa ni sababu ya kijinga kabisa kiukweli. Yaani sikutaka hata aende. Stella akatoa mkono wake. Niliokuwa nimeushika, akazungusha kiti nikawa sasa simuoni kisha akaendelea kunipa huduma ile. Ah. Kwa nini usiseme ukweli? Unahofia kama nitamkubalia? Alisema akiendelea kunikanda. Mm. Ah. Taratibu basi naumia bwana. Nitafuta sababu ya kubadilisha mada na akanielewa. Hivi ilikuwaje ukalala mlangoni? Sikumuona usoni lakini na uhakika ananicheka kimya kimya baada ya kuniuliza hivyo. Ah, juri yako ndio imesababisha haya. Kama ungefungua, hili singetokea. Umekuwa sababu ya maumivu, alafu yetu tunataka kuniacha mwenye usiku. Itakuwaje nikizidia wasa? <laughs> Mama yako si upo? Ah, hawezi kuninyanyua bwana. Eti nikitokea eti nimeanguka? Ah, hata hawezi kuninyanyua yule. <laughs> Sasa kama mama hawezi, hata mimi mwenyewe siwezi. Kwa hiyo nitaendelea na ratiba yangu. Ah, nikwambie kitu. Mimi natumia zaidi ya 1500 kufanywa masaji. Unaonaje nikikupa hilo dili wewe, alafu nikakulipa. <laughs> Tatizo lako na hisi pesa ndio kitu pekee cha kumshawishi mwanamke afanye unachotaka. Unakosea. Yaani unaponifanaisha na ex wako unakosea sana. Ah, samani. Ni kweli ina shida na pesa, lakini sijawahi kuipata kwa kazi hii. Na mimi sina utaalamu wa kutosha kama unavyofikiria. Ah, nimependa angalau unajisikia vizuri na hitaji zaidi. <laughs> Basi sawa, nitajaribu tena. Hauta toko siku wa leo, sindio? <laughs> Naezaje kumwacha mgonjwa wangu? Hatimaye alistisha mtoko wake sasa na nilikuwa na mani kabisa. Niliendelea kupata huduma ambayo iligeuka na kuwa stare, sikutamani aniachie kwa kila mguso wake. Stella anafanya moyo wangu udunde kwa namna ambayo haujawahi kudonda. Na hisi joto na ukaribu baina yetu ndio unazidi kuchochea hali hii. Ni ubishi wangu tu lakini nahisi kama huyu mwanamke ameumbwa kwa ajili yangu. Naam, tugeukie upande wa Stella. Leo tumetoka kazini pamoja. Baada ya kuingia kwenye gari, tulizungumza kuhusu mambo ya kazi huku mziki laini ukitusindikiza. Tulikuwa na furaha na kama ungetuona basi ungedhani ni wapenzi. Lucas alinipigia simu kabla sijapokea Duncan akaninyang'anya, akaitoa sauti na kuiweka kwenye dashboard. Hata sikumpinga, tukaendelea na mwongezi. Wakati safari inaendelea, naye alipigiwa simu, akavaa earphone, alipopokea 
alikuwa anazungumza na mteja na ilikuwa ni ngumu kuelewana naye bei alitumia muda mrefu akibishana mpaka nikaisi sasa tutafika akiwa bado anaongea kwa mara nyingine simu yangu ikaita nilipotaka kuchukua akanizuia kwa kunishika mkono wangu hisia ninazozipata baada ya kushikwa mkono wangu zinanivuruga na natamani kumkumbatia na natamani kumbatiwa lake Sijui nifanye nini cha kumshawishi na hisi nitalala vizuri kama atanikumbatia kwenye kifua chake. Ni hilo tu ambalo nalihitaji kutoka kwake. Aliachia mkono wangu lakini bado anazungumza na mtu yule. Nilegamia kwenye kiti nikimtazama anavyoongea. Alikuwa busy akitazama barabarani, hakuweza hata kunitazama. Nikajilaza na kufumba macho yangu. Baada ya dakika kama 20 hatimaye mwongezi akaisha, akakata simu. Sikufungua macho yangu. Nikajifanya bado nimelala. Aliendelea kuendesha mpaka tulipofika nyumbani, nilihisi akipaki. Nikavunga tuani kama nimesinzia, nione ataniamsha kwa staili gani? Lengo langu tu anishike. Nikasikia namna anavyoshusha pumzi baada ya kupaki gari. Stella. Akaniita lakini kajikausha. <laughs> Unasinziaje kwenye gari bwana? Sitakuja kutekwa kufanyia hata kitu kibaya jamani. Unazingua rafiki yangu. Nitamani kucheka lakini nikajizoea. Nikaisi kama anasogea upande wangu, labda anataka kunikumbatia. Nikaisi mikono yake yani ikishika nywele zangu. Eh jamani, uwi. <laughs> da, unajua nitamani kufungua macho ili nimuone namna anavyomtazama. Nilikumbuka mambo haya niliyashuhudia kwenye tamthilia za mapenzi na ni kawaida hapo musika na tamani kumbusu. Nilitulia nikisubiri hizo neema za bahati mbaya nikalihisi busu la pajini ya ise. Nilisema ni kama vile vipepeo vikizunguka tumboni nikajikaza nikaendelea kufumba macho yangu Nilikuwa nasubiri anibusu mdomoni nikajigeuza na kupumua kwa namna fulani hivi ili ajue niko ndotoni Najua yeye sio mstarabu kivyo natarajia afanye zaidi nasubiri kwa hamu lakini kaa tofauti Tumefika bwana acha drama najua ujalala shuka twende bwana <laughs> alisema akinishika pua langu na kuniminya sikuweza kuvumilia tena na ameshanishtukia <laughs> nikafumbua macho aise alikuwa bado karibu yangu akinifungulia mkanda aise huyu mpuzi huyu <laughs> hivi hawezi kuacha utani jamani kwa muda huu na hata akawa serious jamani na nafasi aliyopata akaiwekea akai serious zaidi kwani kwa kuna haja gani ya kuniaibisha ah <laughs> Umeniumiza bwana. Kwenda tujafika. <sighs> Nikajifanya kupiga mihayo na kweli bwana ikakubali. Ni kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Baada ya kazi nyingi sana lakini hiyo yote ni kwa sababu yake. Hakunijibu na alikuwa kwanza kuteremka kwenye gari. Hmm. kama unajua sijalala kwa nini umenibusu? Nilisema wakati nashuka kwenye gari nikimfuata nyuma. Na mimi nitaka tu kucheza na akili yako. Ah, bwana usirudi tena kufanya hivyo bila ruhusa yangu. Sawa, na kwa idi, isipokuwa kama ukitaka. Nikitaka? Ndio, sasa msimfanye makusudi kulala ili nikushike. Hmm. Unajua nikiwa na huyu mtu jamani mimi nashindwa kujizuia na akili yangu anaifanya kazi vizuri na kwa bahati mbaya mhusika narijua hilo. Ah, bwana, wewe unatakiwa kuniomba radhi, sio kunishtumu. Tulizungumza wakati tunatembea kuelekea ndani. Duncan alikuwa ametangulia mbele baada ya kusema hivyo akasimama na kunigeukia. Nilisimama tukatazamana. Kwa nini ombe radhi? Wakati unaonekana uitaka zaidi. Alisema huku akishika nywele zangu. Ah. Bwana, <laughs> nisikilize. Sio tabia yangu kufanya kwa siri wakati umelala, napenda zaidi ukinitazama. Alisema huku akinikaribia karibu zaidi na alielekea kutekeleza alichosema. Alikuwa sahihi na baada ya kunigusa sikuweza kumbishia tena. Wakati anaelekea kurudia makosa yake tena ghafla mlango ulifunguliwa. Alikuwa ni Raina akitokea ndani. Nilishtuka sana bosi akajifanya kama tulikuwa tunataniana. Akavuruga nywele zangu. Hili lilikuwa fumanizi kabisa lakini Ray alikuwa ni mtu ajabu yani hakuonekana kushtushwa na pozi letu. Wao <laughs> naona bosi anamfanya kazi bora. Hmm. Kwa nini amekuja tena jamani? Nini kimemleta siku? Nilikasirika. Ghafla siku yangu nzuri ni kama yanitabadilika wakati wote. Nusa baadaye tulikuwa wote mezani. Mama yake alinyanyuka kuelekea chumbani baada ya kupigiwa simu. 
Tukabaki watatu mezani. Kama kawaida ya rei ya siya na adabu na chakula, alikuwa kiongea wakati wote. Yani hata kasukuwa na sauti nzuri kumshinda. Na dhani mnelewa jinsi inavyoumiza mtu na mpenda akiwa karibu na mtu ambaye wana historia pamoja wakipiga story. Yani uweza kuhisi kama umetengwa hivi. Stories ilinoga na ghafla simu yangu ikaingia ujumbe. Kabla sija usoma nilimuona Dan akinikazia macho. Yani ni kama alitamani kujua ni nani katuma ujumbe ule. Nikaufungua ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa mama akinipa taarifa juu ya afya yake. Nilifurahi kujua mama yangu ameimarika na rasmi leo alikuwa ameanza kazi. Sikujua kama tabasamu langu linamnyima raha bosi wangu. Dani hakuwa na utulivu tena wa kumsikiliza Ray. Alinitazama na kuniuliza kwa ishara kama ni Lucas na mimi nikajifanya simuelewe. Aliendelea kuuliza na hakujali chochote mpaka Reina akamuona alivobizi na mimi. Najua hakupenda. Ndio maana akaanza kuzungumzia na wake aliopita nao Duncan jinsi alivyokuwa akipambana nao. Na dhani alianzisha story hizi makusudi tu ili kunikosesha amani. Stella, itabidi unipe siri ya mafanikio yako. Sasa Ray akanisemesha mimi. Mm, mafanikio gani tena? Nilishangaa. Ah, uh, unajua hakuna mfanyakazi wa kike wa Duncan aliyedumu kwa muda mrefu kama wewe. <laughs> Ni kwa sababu Stella ni mchapa kazi. Mm. <laughs> Kabla sijajibu, Dani alinisaidia kujibu. Ah, hata Suzy alikuwa mchapa kazi, lakini alishia wapi? <laughs> I say, Suzy alikuwa amechanganyikiwa. Hivi unajua Alinitambulisha mpaka kwa mchungaji wake ili anishawishi ni moe. <laughs> Ilikuwa ni story ya kufurahisha kwa hawa wawili. Walicheka na kugonga mikono yao. Na yule tulie gombana ofisini kwako akanifukuza nje. Unamkumbuka? Yupi huyo? Mm, di jamani. Hivi unazoje kumsahau hiyo binti jamani? Alikuwa ni mweupe hivi, alafu amekata nywele, alafu anavaa mioni mikubwa. Alikuwa anaitwa nani vile? Joyce. Eh, hey, hey, Joyce. Hivi alishia wapi ule naye jamani? Ila alinisumbua sana. Ah. Joyce alikuwa ni mkorofi. Alipolala kwangu mara moja tu, akadhani tayari nimemooa. Akangangania ndani mpaka nipompigia simu dada yake amfate. Aliongea kimasihara huko akicheka. Hi, kwa hiyo Joyce alijiona tayari mama mjengo eh? Ray alizidisha kucheka kwa sauti. Nilijisikia vibaya, yani kama wananizungumzia mimi alafu machozi sasa alikuwa ameshaanza kunlenga. Nikajikaza nisilie mbele yao. Lakini uzaleni ulinishinda baada ya vichiko vyao. Nikanawa na kunyanyuka. Stella vipi? Mbona? Ah, uh, endelee nitumie nimeshiba. Nilisema wakati na nyanyuka, nikapisha na mama yake. Akinitazama nilikwepesha macho yangu asione hali yangu. Sikwenda chumbani kwangu badala yake nitoka nje kupata hewa safi. Baada ya kutoka nje nikakaa pembezoni mwa maua roho ilikuwa inauma sana baada ya yote haya sasa nimejua ananichukuliaje ese Niilia kimya kimya ama kweli mapenzi na wenyewe Maskini mimi na uona mwisho wangu ni mbaya kuliko wa Joyce na Suzy Nam Tutazama upande wa Duncan Ray aliaga kuondoka baada ya kupigiwa simu ya dharura ofisini kwao Tulitoka nje baada ya gari ofisi kumfata Weekend kama leo huwa napenda kutoka lakini leo naumwa. Na wakuniponya yuko hapa ndani. Yaani kila ninachotaka ni kipo hapa. Baada ya kurudi nilimkuta mama Sabrina. Alikuwa akiangalia nyimbo za dini. Nikapitiza hadi mlangoni kwa Stella. Duncan mama aliniita kabla sijagonga mlango wa Stella. Naam. Nilitika na kusema ili kumsikiliza. Hebu njoka hapa. Kwa namna alivoniita nigundua kuna kitu kipo sawa. Nikasogea lipo na kukaa pembeni yake. Mama akanitaza mosoni. Hebu naomba uniambie bila kunificha. Unampenda Stella? Mama aliniuliza akiwa serious sana. Nikashangaa, haya natoka wapi tena? Nilibabaika kidogo kumjibu. Hapana mama, kwa nini uniuliza hivyo? Anakujua vizuri mwanangu. Unajua nimekuona unavomtazama yani ni wazi kuwa unampenda. Ah, hizi si tu wala zisi kuchanganya, ni za muda tu. Kwa hiyo na yeye utamtumia kisha mwache. Unahisi hizo hisia zitaondoka haraka kiasi hicho? Anataka kwa naye, najua nikimzoea nitamwona wa kawaida tu. Wala usijali, nitamwoa mwanamke wa hadhi yetu kama unavyotaka mama. Hmm. Una uhakika na unachosema? Asilimia mia mama. Lakini kabla mama hajaendelea, 
Nilisikia mchakacho kama kitu kimeanguka. Nikawahi kuangalia alikuwa ni Stella akitokea nje. Nikamfata na kutaka kumnyanyua lakini hakutaka nimshike. Stella, una tezo gani unaumwa? Hapana niko sawa. Alisema wakati anasimama lakini miguu yake ni kama haikuwa na nguvu. Kumbe muda wote ulikuwa nje. Vipi umepokea taarifa mbaya kutoka kwenu? Hakunijibu, zaidi tu alinitazama kwa asira na kutoa mikono yangu. Alitaka kudondoka tena nikamdaka. Stella hakutaka nimshike. Akanisukuma. Ah, sasa wewe, una tizo gani sasa? Nilifoka, hakunijibu. Akatembea kuelekea chumbani kwake. Nitamani kuingia lakini akafunga mlango akiubamiza kwa nguvu. Ah, ana shida gani huyu? Huenda ana tizo dogo tu ambalo ningeweza kutatua na huenda inatakiwa pesa ndogo kuliko ya kurekebisha mlango anaotaka kuvunja. Ni ilalameka nikimwambia mama aliyekuwa akasimama kando yangu. Hi, maskini. Itakuwa amesikia maongezi yetu. Mama alisema kwa masikitiko. Aliwaza mbali sana, yani sikufikiria hilo kabisa. Maongezi gani? Niliuliza ili nikumbushwe kama kuna kitu kibaya nimesema. Hi, hivi umesahau ulichosema mara hii? Unadhani ameumia kwa sababu nimesema nitamwoa Reina? Hmm. Atakuwa ameumia sana maskini. Nilishangaa mama ameanza lini kwa na huruma na Stella. Hmm. Mama unawaza nini? Duncan, kama unampenda Stella, unaweza kuwa naye. Mimi sina tatizo na hilo. Cha muhimu tu ni furaha yako mwanangu. Hmm. Nini kimebadilisha mawazo yako ghafla hivi? Au upendo wake? Nimegundua huyu binti anakupenda sana. Najua hilo lakini siwezi kuwa na mahusiano naye. <laughs> Kuni kuna ugumu gani hapo? Hata unampenda? Ni kweli lakini siwezi kumwambia akijua anampenda atanisumbua, sitaki kumnyenyekea mwanamke maisha yangu yote. <laughs> Nilidhani umekuwa. Kumbe bado una mawazo yale yale ya miaka nane iliyopita. Hivi unahisi kama wanawake wote ni sawa na yule kahaba? Bado wewe ni muoga? Alisema akirudi kukaa alipokuwa mwanzo. Mama Nimekuwa nikautambua moyo wangu ni dhaifu sana. Yaani moyo wangu ni dhaifu sana nikipenda. Yaani nakuwa ni kama zoba. Na sitaki ali hii tokee. Ndio maana nilijiapiza sitakuja kupenda tena mama. Hivi hmm. ni nani kiapo kiliwahi kumzuia kupenda? Na kumwambia nampenda ni sawa na kujisalimisha tu mikononi mwake. Mimi mama mimi sipo tayari kwa hilo bwana. Ni bora nikamwoa Ray. Anenielewa. Hmm. Mwanangu najidanganya. Sio kwamba nakuelewa. Ray hakupendi. Tena nimeliona hilo. Mlipokuwa mkipiga story. Ayana na kuchukulia ni kama rafiki tu. Da, hilo kwangu linatosha mama. <laughs> Hivi unahisi ndio ni mchezo wa kubatisha eh? Sikiliza. Huyu utakaye moa, mtaishinia maisha yako yote aliyobaki. Kuna samaki wengi baharini. Kwa nini umoe mwanamke usiyempenda? Eh? Di mwanangu. Siko tayari kushuhudia ndoa ya kisera hiyo. Hiyo ndoa sitaki kabisa na kesho narudi kwangu. Mama alisema hivyo huko kinyanyuka. Mama, a a, nimemaliza. Ni bora tusubiri wakati sahihi utakapoamua kujisalimisha mwenyewe. Mimi nimeshindwa. Aliondoka na kuniacha sebleni. Sio kwamba sijamuelewa, lakini sitaki kukubaliana naye. Sitaki kujishusha mbele ya mwanamke. Mimi siwezi kuwa mpumbavu kiasi hicho. Nijisemea nikatazama mlango wa chumba cha Stella. Nam, tumtazame Stella. Yule aliyesema siku njema huonekana asubuhi, alisahau kutuambia na siku mbaya ni muda gani huonekana. Maana nilikuwa na asubuhi nzuri. Lakini muda huu sielewi nini cha kufanya, nimejikunyata tu kwenye kona. Kichwa kinaniuma. Nimeshalia mpaka machozi yatoke tena. Niko na chupa la maji na kunywa lakini moyo bado haujapata nafuu. Nakumbuka wakati mama yake anamuuliza kuhusu mimi ndio wakati naingia ndani na kwa bahati mbaya nimesikia jibu lake. Naumia zaidi kila nikiyakumbuka maneno ya Duncan. Yaani ni bora hata ni ningesimliwa kuliko kusikia mwenyewe. Eti anipendi? Yaani anachofanya ni kunizoea tu ili anitumie kisha niache? Atamoa Reina kwa sababu ndiye mwenye hadhi yake. He. Majibu yake alitosha kunivunja miguu yangu. Yaani sikujua kama mapenzi ni ugonjwa mbaya namna hii. Naanza upya kulea hata sauti haitwa kitena. Maskini mimi nimeamini asiye na bahati ya bahatishi. Nilishika simu yangu na tamani hata kumpigia hepi lakini alishanionya sana. Nilipohisi ananibania kumbe 
Alikuwa ananisaidia. Sistahili hata huruma yake. Nimeakoroga. Napaswa kuyanywa mwenyewe. Basi iliingia sauti ya ujumbe katika simu yangu. Lucas alinitafuta kwa muda mrefu sasa ameamua kunitumia ujumbe wa mahali alipo. Nilipata wazo kuliko kukaa hapa nikilia ni bora nitoke nikapoteze muda maana siwezi kupata hata usingizi. Nikafanya maamzi magumu nikamtumia ujumbe Lucas na kumtaarifu kuwa niko tayari. Nitaka kufanya kitu ili kuponya kidonda changu. Nikanyanyuka kutafuta nguo ya kuvaa natakiwa nipendeze. Sio tu kumuumiza Dan lakini Lucas alikuwa mtu mwenye hadhi, alivaa vizuri siku zote na natakiwa kupendeza angalau nifanane naye kidogo. Katika kupekua kwenye begi langu nikakutana na gauni ilovaa kwenye kicheni pati ya hepe. Nilisifiwa sana siku hiyo. Lakini nilishindwa kulivaa tena kwa sababu sipendi kuvaa nguo fupi kwa usiku huu. Niliona itakuwa poa. Nikatoka kuelekea bafuni. Nam, upande wa Duncan. Stella hakutoka ndani muda mrefu. Tangu lipoingia siku kata tamaa kabisa. Yaani sikuweza kukata tamaa kumsubiri. Nikaamua kutazama movie. Baada ya kusubiri kwa muda, hatimaye Stella alitoka. Nilikuwa nimekaa usawa wa kutazama anakotokea. Nilimwona akielekea bafuni. Nilijua lazima atatoka tena na kunieleza kinachomsumbua lakini ikawa kinyume chake. Stella alitoka ndani akiwa kivingine. Wao, umependeza sana. Nilisema kwa mshangao nikinyanyuka kwenye kete. Mbele yangu na mwana msena mrembo ambaye amevaa gauni la kubana na kumchonga umbo lake na kilichonivutia zaidi ni hiyo miguu yake iliyovaa high heels nyekundu hakika alijua kupendeza kuliko siku zote. Acha nikili kwamba Stella alikuwa ni mwanamke kweli kweli. Yaani watoto wa mjini wanaita piskali. Naona unaweza kuvaa kitu tofauti na t-shirt na jinsi. Niliendelea kuongea lakini Stella ni kama hanisikilizi. Yaani yuko bize anatafuta kitu kwenye pochi yake. Unakwenda wapi umependeza namna hii? Ah, ni lazima nijielezee. Hapana, lakini itabidi nikupeleke sio sawa kutembea usiku upeke yako. Nilisema nikiangaza fungo zangu zilipo. Ah, usiwe na hofu. Gari inanisubiri nje na toka dating. Nini? Dating? Wewe na nani? Kabla sijaendelea simu yake kaita. Naichukia sana hiyo simu. Stella kapokea. Sawa Luka, sinipo tayari. Aliongea kinitazama usoni. Hilo lilikuwa jibu tosha la swali langu. Lakini uliniambia hautaenda. Nilimtupia swali baada ya kukata simu. Nimebadilisha mawazo. Hii ni kwa sababu ya kile nilichosema au kuna kingine. Hmm. Siku si nyingi utakuwa mchumba wa mtu na mimi sio tepi yako. Sasa huo wasiwasi unatoka wapi? Najua unataka kuona kama naweza kuvumilia unayoyafanya. Hmm. Ikiwa ndivyo unavyotaka kuamini, basi sawa. Lakini kwa sasa naenda. Hivi unaisi Luka satakoa. Watu kama yeye wanataka kitu kimoja tu. Ah, si shangai kwa sababu anayesema hivi ni mwanaume anayebadilisha wanawake kuliko mashati anayoyavaa. Najua utaki kuniamini lakini Luka atakuchezea na kukuacha. <laughs> Luka sijawahi kuniomba niwe sex partner wake. Ainaidi kama nikimpa nafasi tuanza polepole. Angalau anajali hisia zangu na wala sija yani siwejua na wake zake. Hilo linatosha kunishawishi niwe naye. Maneno alinichoma lakini na uhakika nafanya yote haya kunikomoa. <laughs> Hujui kudanganya. Na huyu sio wewe. <laughs> sasa mimi ni nani sasa? Eh, unaweza kuniambia? Stella. Nilimuita lakini akanikatisha. <laughs> Naijua shauku yako. Unachotaka ni kuniongeza tu kwenye list yako. Hivi <laughs> anyway, ulikuwa sahihi uliposema mimi sio hadhi yako na siko tayari kwenye michezo yako. Najua humpendi Lucas. Na kama unafanya hivi kwa ajili ya pesa, niambie unahitaji kiasi gani tumalizane humo humo ndani. Haina haja ya kutoka kwenda kujidhalilisha huko nje. Stella alinyanyua mkono wa haraka na kunizaba kofi. Lilikuja ghafla sana na huu ndio ujinga ni sio utaka kupigwa na mwanamke. Nilikasirika, nikamshika mikono kwa nguvu na kumsogeza kutani. Nikataka kumpiga bunge moja la kofi, nikasita baada ya kumwangalia Stella. Alikuwa kafumba macho, niliona alivogopa. Nilimwonea huruma Nikashusha mkono wangu na kuzipapasa nywele zake. Alikuwa bado anaogopa. Hivi. Unajua nilikuwa na kuheshimu sana. Lakini umenithibitishia hauna tofauti yoyote na hao wengine. Lakini usirudie kufanya kitu kama hiki tena. Kunyonyua mkono wako. Sivutiwi na wanawake aina yako. Na siwezi kukudanganya eti nakupenda. Hivi acha kujitesa. Hauna hadhi hata ukaribia kitanda changu. 
Nilimwachia mkono wake kisha nikamtengeneza vizuri. Alikuwa amenitia sira vya kutosha. Alibaki ameganda pale kutani. Haya nenda. Au unasubiri kadi ya mwaliko. Nilimsanifu wakati naingia ndani. Nilifanikiwa kumnyong'onyesha sana, lakini hakusita kuondoka. Alipiga toa za taratibu mpaka lilipokuwa gari akaingia na dereva hakufanya makosa, akafanya kilichomleta. Sikuamini, yani nilijua kwa maneno yangu atagairi, lakini ndio kwanza ameenda. Sielewi aidha ni jilaumu ama nijihurumie. Yaani hata sijui maneno ya kiboya vile niliyotoa wapi. Yaani niliongea utumbo mkubwa bila kupenda. Nam, tugeukia upande wa Stella msikilizaji. Niliingia kwenye gari nikitetemeka, yani natamani kama angenipiga lile kofi kuliko alichoniambia. Moyo wangu uliumia mpaka na hisi unavuja damu, na sababu ya maumivu haya ni upendo wangu kwake. Nile usaini mwisho wangu kwa kuondoka nahitaji kupata nafu. Dereva alishuhudia tukio zima, alinitazama kwa huruma. Dada uko sawa? Ndio niko sawa. Safari ikaendelea. Nilimpenda hakuthubutu kuniuliza zaidi, alifanya kazi yake kunipeleka sehemu usika. Ilikuwa ni moja ya hoteli za gharama sana hapa Mwanza. Sikuwahi kuingia zaidi ya kupita nje ya jengo hili la kuvutia lilopo katikati ya mji. Lucas alinipigia simu akaniambia ninge klabu na kuelekea alipokaa. Nilimkuta kwenye sofa akiwa na marafiki zake. Akanitambulisha kama mpenzi wake hata sikujua kama kumkubalia mtoko huo usiku mmoja ndio rasmi nimekuwa mpenzi wake. Kama ingejua sababu ya kuja hapa na uhakika asinge asinge nichangamkie hivi. Nilihitaji kampuni yake hivyo sikumbishia nikamwache endelee tu kujimilikisha. Nikagiza kinywaji laini Sikuwa mtu wa pombe kwenye hilo but kutokana na hila ese niko tayari kuitwa mshamba. Na Lucas alikuwa mtu poa sana. Aliacha ninywe ninachotaka. Umependeza sana princess wangu. Lucas hakuacha kunimwagia sifa kama kawaida yake. Na upande wa Duncan. Tangu Stella alipondoka yani sina amani. Ninazunguka tu sebleni yani kama kicha yani hata movie nayo itazama sielewi tena. Nibaki najiuliza tu. Kwa nini ameondoka? Kwa nini ameniacha? Nilipata hasira yani nikavuruga vitu pale sobeni. Kulikuwa kuna glass kwenye meza ndogo. Nilichukua nikaivunja kutani kwa sira. Sasa zile kelele zikamtoa mama chumbani. Ha? Danka ni mwanangu. Kuna nini? Mama aliuliza akiwa na wasiwasi sana. Mama, nisi kuchanganyikiwa. Nieleze nini kinakuchanganya kiasi hiki? Stella ameondoka. Ameenda kutana mwanaume. Nimemruhusu lakini kwa mbali naye yani kuna nipo wakati mgumu sana mama. <laughs> Ebu jitulize kwanza, kaa halafu niambie unajisikiaje. Mama, naumia sana mama. Kwa nini nakuwa hivi? Sitaki kuwa naye lakini naogopa kuwa ni Aise <sighs> mama, mimi naogopa ni bila yeye naogopa mama. <laughs> Hivyo ndivyo anavyojisikia mtu akipenda. Mama alisema, alinyanyuka na kusogea mezani, akachukua maji na kumimina kwenye glasi. Akarudi na kunipatia huku akizungumza. Hivi unadhani siwezi kutambua unavyojisikia? Unampenda sana Stella, kwa nini utake kukubali hilo? Ah, mama, nahitaji dawa za maumivu. Haya maji hayawezi kunisaidia. <laughs> Mwanangu, hayo maumivu huwezi kuyaondoa kwa dawa yoyote zaidi ya Stella. Ah, Haiwezekani mama. Danke ni mwanangu. Unajua kupenda si udhaifu. Ni nani alipambana na nguvu ya mapenzi akashinda? Ni bora ujisalimishe kabla hali haijawa mbaya zaidi. <laughs> mama, mama nifanya nini mama? Fanya kile moyo wako nataka. Sikuitaji hata kufikiria tena. Nikachukua funguo gari juu ya meza na kuondoka. Sijui mahali walipo lakini lazima nimpate Stella. Nikiwa barabarani naendesha hata sijui nielekea wapi tena. Na nimeshamulizia Lucas kwenye hoteli mbili anazopenda kwenda lakini kote niliambiwa hajafika. Sasa muda unaenda na hisia mbaya zinazidi kunivamia. Nikasimamisha gari kando ya barabara, nikachukua simu yangu na tayari jina la Stella lilikuwa juu kabla sijapiga nikajiuliza. Nikimpigia nitamwambia nini? Nimuulize mahali alipo, alafu nitafanyaje? Sawa so, zuzuri, bora ni mfate tu. Hasa kwa nini mfate? Nitamwambia nini sasa? Ina maana kweli nampenda ubinti? Ah, pana, pana ise. Nilikataa. Haina haja kukataa ukweli. 
kwani ukweli ndio huo nampenda Stella sasa upande mmoja nafsi yangu iniambia nafsi moyo ubongo na kila kiungo cha mwili wangu kina nsaliti vyote vinaniaminisha kwamba nampenda nikachukua simu yangu kwa mara nyingine lakini wakati huu sasa nitampigia hepi itakuwa rahisi kujua rafiki yake alipo simu iliita kwa muda akapokea hello Duncan nambi ndugu yangu ukopoa ndio imekuwa jeu na ukanikumbuka ah, bwana unaongea kama tujaonana mwaka mzima sawa tunaonana lakini hujawahi kunitafuta bila sababu <laughs> na kusikiliza Stella yuko wapi? Ah, atakuwa wapi pengine zaidi ya nyumbani kwako? Sawa, alikuwa nyumbani lakini ametoka kwenda kwa nana Lucas. Nita kujua mahali alipo. Hmm. Hiyo ni habari njema, hatimaye rafiki yangu sasa atakuwa kwenye mahusiano. Amekwambia ni hoteli gani alipo? Ah, hata ningejua nisingekwambia. Kwa nini usiniambie? Hmm. Yaani unafahamu kabisa Stella anakupenda sana. Ni muda mrefu anaumizwa na tabia zako kama ametoka na Lucas basi utakuwa umemfanyia kitu cha kumkatisha tamaa. Namfahamu Stella. Hepi, uko sahihi. Lakini sihitaji maelezo yako, nataka kujua alipo sasa hivi. Duncan, usimchanganye tena rafiki yangu. Hustahili kuwa naye. Hepi, asante sana. Umenifundisha mengi kuhusu ndugu. Nilikata simu nikimtafakari. Huyu ni ndugu aina gani jamani? Yaani anamjai rafiki yake kuliko ndugu yake? Hivi kwa nini anahangaika na huyu binti kwanza? Wala sio mzuri kiasi hicho. Au kanroga? Nilikuwa kigeugeu, yani hata sielewi nisimame wapi. Hepi amenifanya nifikirie mamzi yangu ya kumfata kama ni mjinga mwingine tu. Hivi mimi leo namsotia mwanamke kweli? Nina vingi vya kufuatilia kama ni wanawake wamejaa, alafu na siwezi kuamaliza, yani hata nikiamua kubadilisha kila dakika. Sasa kwa nini huyu binti mmoja aendesha akili yangu? Ah, huu ni upuzi bwana. Kabla sijagigeuza gari kurudi nyumbani simu yangu ileta. Nikaipokea. Kipenzi, unaweza kuja kunipa kampani? Ray aliongea. Uko wapi? Sikuitaji maelezo zaidi, labda wazo la kumuona Ray litanisahaulisha kuhusu Stella. Baada ya kunitumia ujumbe wa mahali alipo, nikaosha gari na kurudi barabarani, nikaianza safari moja kwa moja God Christ. Nam, tuachane na Duncan tugeukie upande wa Stella. Tukiwa tunaendelea kupata vinywaji, marafiki wa Lucas waliondoka tukabaki wawili. Lakini akili yangu haikuwa sawa. Lucas alijitahidi kuniongelesha na kunichangamsha lakini bado. Nikiwa sina hili wala lile, akafika binti mrembo na kumsalimia Lucas. Ile sauti ni kama naifahamu nilipomtazama alikuwa ni rai, tena akapendeza kama kawaida yake. Akakaa na sisi. Alinitazama kitabasamu siku mjali kabisa. Nitamani aondoke lakini haikuwa hivyo. Akaagiza kinywaji kabisa na alicho ni vuruga ni baada ya kumpigia Duncan na kumuomba kampani. Aisee kuna wanawake ni wachawi bila matunguri. Sasa namuita Dani wa kazi gani sasa? Ana mpango wa kuniaibisha kama kawaida yake ama nitafanya nini huyo mtu akija? Nilikosa utulivu Aisee. Ah, Lucas, nimechoka sana. Naweza kwenda nyumbani? Kipenzi, kuna mtu kaukwaza? Eh? Na kuna hauko sawa. Yaani tangu umefika ni ni kama mtu ambaye kuna kitu kinakutatiza. Na kama hujapenda, yani kama hujapapenda hapa, tunaweza kwenda sehemu nyingine. Ya, yeah, ni kweli anaonekana hayuko sawa. Hakuna shida, tunaweza kwenda popote atakapotaka. Na maanisha pamoja na Duncan. Alisema akinitazama. Ray jamani ni kinganganizi. Alijua fika na mkimbia yeye na Dani. Sasa anafanya makusudi tu kunitia pressure. Basi niliona hakuna haja tena ya kuondoka. Awamu hii muhudumu alipokuja nikaagiza pombe. Nashawishika kunywa. Sijawahi kunywa pombe hapo awali. Lakini nimeshaona watu wakifanya hivyo kupunguza mawazo kwa muda. Naamua kujaribu kunywa na nikijaribu chochote ili kumtoa danka ni kichwani mwangu. Hani, una uhakika unaweza kunywa hii? Lucas aliniuliza baada ya muhudumu kuleta nikamuitikia kwa kichwa. Namna wanavyonitazama, yani utadhani na kwenda kunywa sumu. Lucas akanimiminia kwenye glasi. Nikachukua ile glasi, nikanywa mara moja na kumaliza. Iliniunguza kwa langu, lakini ijikaza tu. <laughs> I say, hupo vizuri. Ray alinishanga lakini hata mimi mwenyewe nijishanga. Baada ya muda kupita Duncan sasa akafika, nashukuru pombe kidogo niliyokunywa ili nipe ujasiri wa kumtazama. Tumtazame Duncan. 
Nilifika klabu nikatabasamu. Palikuwa pamechangamka sana. Sauti kubwa ya mziki na warembo wa kutosha kunisaulisha matatizo yangu. Walinivutia. Sijui kwa nini sikufikiria mapema kuja sehemu kama hii. Alipita mudumu na tray yenye vinywaji, nikachukua glasi moja na kumtafuta Ray alipo. Ingekuwa ni ngumu kumuona mahari alipokuwa kama asingenyanyuka na kuniwashia tochi ya simu yake. Nilisogea pembezoni kidogo kwenye sofa nikakaa. Ray hakuwa peke yake. Tabasamu lilififia nilipomuona Lucas na Stella upande wa pili wa sofa yani tulitazamana. Walikuwa wamekaribiana kiasi. Huwezi kuuliza kama ni wapenzi. Kwa hasira nikamtazama Ray, nikatambua hizi ni drama zake. Ray akatabasamu na kusogea karibu yangu na kunibusu shavuni kisha akanangona skrini mwangu. Hivi ni kweli humpendi Stella? Swali la aina gani hili jamani ananiuliza? Nilimtazama bado nilikuwa na hasira naye. Ana bahati Lucas hajui kinachoendelea maana alinisalimia kwa uchangamfu kama kawaida yake. Danka ni rafiki yangu, siamini kama ulipanga kunificha jambo hili. Alisema Lucas na kauli ile ili nishtua. Nikahisi Ray ameshamwambia kila kitu kuhusu mimi na Stella. Ah, Lucas wala sio hivyo unavyofikiria. Nilianza kujitetea. <laughs> Kumbe nifikirie je sasa? Kama rafiki yangu anakwenda kuoa alafu sipewi taarifa hiyo, una maana gani jamani? Nilishusha pumzi kumbe anaongelea mipango ya ndoa yangu na Reina. Ah, bado haijawa rasmi kiasi cha kuzungumzwa. Kwa hiyo huu utakuwa ni umbea tu wa binti anayetamani kuolewa. Nilisema nikimtazama Ray aliyekuwa pembeni yangu kaniganda kama ruba. Bila shaka alifanya makusudi tu kumuumiza Stella. Mara kadhaa nilikwepesha macho yangu kumwangalia Stella aliyekuwa bize na kinywaji. Ni kama hakunizingatia tangu nipofika. Alimimina kinywaji na kufakamia. Nilipoangalia vizuri ni kinywaji gani nilishtuka bila kufikiria mara mbili nikasogea na kumnyang'anya glasi. Unawezaje kunywa hii? Ah, Danka ni unafanya nini? Lucas aliniuliza. Hilo swali ni kuuliza wewe, kwa nini umemwagizia pombe wakati hatumiki levi huyo? Ah, Stella ameagiza mwenyewe, hivi unahisi ni mtoto huyo? Reina alisema hivyo. Stella jamani hajawahi kutumia pombe. <laughs> Stella, ni kweli eti hujawahi kunywa? Lucas alimgeukia Stella na kumuuliza. Ah, sidhani kama unatakiwa kuendelea kunywa. Nitakupeleka nyumbani. Nilisema huku nikinyanyuka. <laughs> Nipe pombe yangu bwana. Alafu uache kunifuatilia hapa sio ofisini. Mpenzi nataka kulewa, alafu nikacheze mziki mpaka asubuhi. Alisema na kumgeukia Lucas, niligundua Stella tayari ameshalewa. Nikasikitika sana na baada ya kunifunga mdomo nikarudi kukaa kinyonge. Sawa kipenzi, lakini utakiwa kunywa tena. Imetosha sawa mama eh? Lucas alikuwa akimbembeleza huku amemkalisha kwenye miguu yake na kumshika mapajani. Kumuona Stella akiguswa na mwanaume mwingine, I say, kunalifanya tumbo langu livurugike. Yaani izidi kuchanganyikiwa. Nilipomuona Stella akicheza na Lucas, amekamata kiono chake wakiwa bado kwenye sofa. Nilishindwa kuvumilia. Nikachukua ile glasi ya pombe aliyokuwa anakunywa Stella, nikaipiga. Nikachukua na chupa sasa nataka kuinywa. Ray akanizuia kwa kunivuta mkono. Njoo kutucheze bwana. Ray alifanya jitihada za kuninyanyua pale. Nilitaka kumkatalia lakini kashindwa. Tukasogea kwenye uwanja wa dance. Zilipigwa nyimbo za taratibu na Ray akatumia nafasi hiyo kunikumbatia. Nami nikamshika kiono lakini akili na macho yangu yalimtazama Stella pale kwenye sofa. Hmm. Hivi utaendelea kujikana mpaka leni na kushauri ujisalimishe kabla hujachelewa. Yalikuwa ni maneno ya Ray akinisemesha siku ni mwangu. Nikamtoa kifuani na kumtazama ni hakikisha kama kweli amesema hivyo na kumkatalia Ray ni kujaribu kupambana na ukweli ulio dhahiri. Lucas amepanga kumpeleka nyumbani kwake. Nini? Hmm. Wewe kabisa unamjua huyu jamaa, hachezaji nafasi anayopata. Fanya kitu, usije kujutia baadaye. Ray alisema akinitazama usoni. Nikagundua alikuwa na nia nzuri na mimi. Niliona Lucas akimnongoneza kitu Stella sikioni alafu wakanyanyuka. Lucas alianza kuondoka huku amemshika kiuno Stella aliyekuwa na yumba. Nikasogea haraka na kuwazuia kwa kumshika mkono wa Stella. Unampeleka wapi? Nilihoje hivyo? Hivi ah. unatizo gani leo kwani? Eh? Kuna tatizo nikiondoka na mpenzi wangu? Nadhani Stella anahitaji kupelekwa nyumbani na mtu ambaye hajalewa. Niliongea kwa kujiamini. Stella anataka kwenda na mimi, si ndio mpenzi? Stella itikisa kichwa huku akitabasamu kilevi. 
Luka saka mshika tena ili ondoki ni kamzuya. Ah, we, unampeleka wapi bwana? Oh, boy, huu ni mpenzi wangu, huu unataka ni kuombe rusa jamani? Kuombe tinachotaka kufanya ni kuombe rusa? <laughs> Umemlewesha makusudi. Ili ukamtumie, hilo alitafanikiwa. Mwache, nitampeleka nyumbani. Nilisema ni kemvutia kwangu. Ha, mimi siu kama wewe. Nampenda Stella. Na sita mchezia kwa hiyo kuwa na mani bro. Akasema kemvutia kwake. Sasa hiyo hali ikaleta mtafarugu. Yani sikuwa tahari kumuacha Stella aende. Ha, mwache basi mpezi wangu. Luka sali mkamata mkono na kila mtu wakaanza kumvutia kwake. Paka Stella akaanza kupiga kelele. Bwani mni achini mleni umiza. Ha. Stella alifoka na kila mtu wakamuachia. Akasimama mwenyewe akiumba. Sasa hile sauti yake ilifanya watu waliokuwa karibu yake. Watazame sisi. He, jamani. Hivi mnaona hawa nombe wawili. Watazameni vizuri wanavavutia. Sasa wote hawa wanaintaka mimi. <laughs> yani mimi peke yangu. Sasa kwa nini wasigombane ataka shinda nitamzuka nae. Watu wewe piga neni piga neni wakanza kuchonganisha. Sasa Stella aligeuka kituko kwa namna alivyokuwa anaongea huko na yumba. Jamani, sama nini hakuna ugomvi jamani. Huyu ni mfanyakazi wangu na jaribu tu kumlinda na mwanaharamu mmoja hapa. Lucas alipata hasira akanivamia na kunipiga ngumi ya uso. Unamlinda na nani? Eh? Hivi unadhani mimi ni kama wewe? Sikuwa tayari kudharilika. Nikajibu mashambulizi ikawa piga na kupiga. Nilikuwa namzidi umri hivyo haukuwa ugomvi tena. Nitaka kumfunza adabu bwana mdogo ili asisahau kunipa heshima siku nyingine. Nilimkuja mpaka chini nikamkalia na hasira zangu zote sasa ziliishia kwake. Yaani watu walipata show ya bure kabisa mpaka pale mabouncer walipofika na kutuamlia. Wakati tukiendelea kutulizwa pale, niliangaza macho yangu pande zote siku muona Stella. Ameenda wapi huyu? Sikujiuliza peke yangu hata Lucas niliyemwona akiangaika kumtafuta. Nikamwona Reina Nikataka kumuliza akanishika mkono na kunitoa nje. Ray, siwezi kumwacha Stella. Nataka narudi nikamtafute labda atakuwa chooni. Wakati nataka kurudi, Ray akanizuia. Yupo kwenye gari yako. Nenda, nakutakia kila la heri. Ray alisema akinikabidhi fungo za gari yangu. Wendi rafiki bora zaidi duniani. Nilisema huku nikimkumbatia. Hata Lucas ni rafiki yetu, lakini mwemuumiza sana. Usiogope, sijamvunja taya, atakuwa sawa. Ah, naisi amepasuka kichwa. Mbona kichwa chake kilishapasuka kitambo sana? Hatimaye akatabasamu, tuliagana na kila mtu akafata gari lake. Nitabasamu baada ya kumkuta Stella kwenye siti za nyuma ya gari langu, yuko hoi amelala. Nikaingia kwenye gari na kuendesha kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani na kupaki gari, nikambeba Stella mpaka ndani, nikajaribu kufungua mlango wa chumba chake, nikakuta umefungwa. Nilipiga mahesabu ya kurudi nje kuchukua funguo kwenye pochi yake. Nikaamua kumpeleka chumbani kwangu nadhani itakuwa vizuri nikimwangalia kwa karibu. Nilifika chumbani kwangu nikamlaza na mimi sasa nikajitupia kando yake nilikuwa nimechoka sana. Sasa zile pozi za Stella anajigeuza mara sija nikumbatia na ile ngo yake sasa ilikuwa inapanda. Yaani basi yani alikuwa ananiingiza majaribuni. <laughs> Nikaamka na kumvua viato. Hapo Stella akaanza kujigeuza geuza. Ah. Ungua bwana mimi nataka maji. Nikanyanyuka na kuchukua kopo la maji lilikuwa kwenye meza ndogo pale chumbani. Nikamnyanyua ili nimnyweshe. Alikunywa kidogo na kuanza kujisikia vibaya. Ni wazi alitaka kutapika. Nini hiki sasa? Stella jikaze. Usije kunichafulia mashuka. Nikamkokota mpaka bafuni, tulifika akatapika kwenye sinki lakini alichafua gauni yake. Sikuwa na namna, nikamvua kabaki na tight na sidilea. Aisene itamani kumkumbatia na kumpiga busu kwa wakati moja. Nilikuwa nimerukwa na akili lakini kwa namna fulani hivi niliweza kujizuia. Nilimeza mate na kuishia kula kwa macho. Nikamvalisha shati langu baada ya kumnawisha na kumrudisha kitandani. Na mtazama kidogo kabla kugeuka ili niondoke chumbani lakini mkono wake unashika wangu. Usiniache mwenyewe. Alisema akiwa bado amefumba macho. Stella Naenda kukutengenezea kahawa utajisikia vizuri. Ah. Niko wapi hapa? Aliuliza baada ya kufungua macho. Uko sehemu salama usijali. Kwani kwa nini umeleta hapa? Alisema akinyanyuka kitandani na kukaa. Swali so, lake lilifanya ni babake kujibu. 
nikabaki na mtazama ghafla niliona kitabasam kilevi. Najua niko hapa kwa sababu unanipenda. Dani kwa nini unapiga vita penzi letu? Stella ilalamika. Kama unipendi niambie kwa nini umenileta hapa? Stella, hivi unajua Lucas angekufanya nini kama angekupeleka kwake? Dani wewe ni mbinafsi. Hutaki kuwa na mimi na hutaki niwe na yote. Hiyo sio sawa. Stella aliyasema haya kinteza mosoni. Amekunywa yeye lakini nahisi nimelewa mimi. Yanana alifanya nipoteze ujasiri wa kumtazama machoni. Nilikuwa nimeinama akanishika kichwa na kuninyanyua tukatazamana. Niangalie usoni, uniambie kama huna hisia na mimi. Nilimtazama kwa sekunde chache. Mdomo ulikuwa ni mzito kutamka, lakini mioyo yetu ilizungumza lugha moja. Ikaelewana. Taratibu alinishika usoni na kunipiga bosu. Sikuwa mnyonge, nikamkamata tukaanza kubadilishana mate. Stella alikuwa tayari kutoa nguo zake. Nikamzuia. Kikweli sikuwa radhi kupokea zawadi hii ya dhimu kwa wakati huu. Stella, acha, umelewa sana. Dani, please, nimekunywa kidogo tu. Alafu naelewa ninachotaka kufanya. Niko tayari. Wala sijali kama hautanihitaji tena baada ya leo. Stella, unajua unazidi kunichanganya. Unajua hata mimi napenda sana. Nilimwona Stella kitabasamu tu. Hmm, Dani, unasema kweli? Oh, Mungu wangu. Hatimaye nimekiri kwake. Lakini na uhakika kufikia kesho atakuwa amesahau. Stella Unajua sitaki kukuumiza. Unastahili mtu bora zaidi. Na huyo mtu sio mimi. Hapana, mimi sitaki mtu bora. Nakutaka wewe. Alisema akijilaza kifuani kwangu, nami nikamkumbatia kwa nguvu. Upendo alionao Stella, unanifanya niwe mtu wa kupanike. Sio kwa ubaya ila ni vile sitoweza kuulipa upendo huo. Stella samani, na wivu kidogo kwa sababu naogopa kukupoteza. Hiyo ndio sababu nikakuleta hapa. Niliamua kufunguka bwana aliwalo na liwe. Stella, wewe ni wangu peke yangu. Mawazo ya wewe kuwa na mwanume mwingine yananipa wazimu. Nilisema nikimwangalia nikagundua alikuwa tayari kalala. Sikutaka kumwachia hivyo, nikajilaza pembeni yake. Mpaka asubuhi palipopambazuka, Stella alikuwa kifuani kwangu. Nikamshika nywele zake na kuzitoa usoni. Nikapata nafasi ya kumtazama. Ayonekana kuvutia sana. Kwa hakika nimeangukia penzini, nikambusu shavuni. Alikuwa kwenye usingizi mzito, hivyo nikajitoa taratibu na kuamka. Nikamfunika vizuri kabla sijaingia bafuni. Baada ya kujiandaa sasa nikatoka na kumkuta mama Sebrene. Alionekana ni mwenye huzuni. Akaacha alichokuwa anafanya na kunisogelea. Vipi mwanangu? Umekuaje usoni? Uligombana jana? Ah, kidogo tu mama. Bahati mbaya kufanikiwa. Tazama chumba chake hakurudi jana. Niligundua mama amesononeka kwa sababu ya Stella. Nikatabasamu na kumkumbatia. Mamangu kipenzi. Hofu ya nini jamani Stella upo chumbani kwangu? Nitatafuta namna ya kuwashukuru wewe na Raina kwa msaada wenu. Raina amefanya nini? <laughs> Ni story ndefu mama. Nitakueleza lakini kwanza na njaa kweli ase. Sawa, kunywa maziwa kwanza. Lakini naomba Stella umtengenezee supu. Alilewa sana jana. E maskini, alishindwa kuvumilia. <laughs> mama, hivi nadhani Stella atakubali kama nitamuomba toa wapenzi. Ha. <laughs> Hatimaye mwanangu umepona. Sasa nisikilize. Ni kweli Stella nakupenda sana, lakini unatakiwa kumthibitishia na wewe unampenda kweli. Na uko tayari kubadilika. Ah. Mama nimeshapoteza muda mwingi sana, sitaki kumpoteza tena. Niambie chochote nitafanya ili aweze kuniamini. Mm. Kwa nini unaniuliza mimi? Umri wangu umekwenda. Hebu tafuta namna nzuri ya kujisalimisha kwake. Na imani atakuelewa. Ah, sawa mama, nitakwenda kuongea na Hepi. Atakuwa anajua ni kitu gani kinaweza kumshawishi Stella. Usijali mwanangu. Na imani chochote kizuri utakachomfanyia Stella atafurahi kwa sababu anakupenda sana. Ah, mama, sina uhakika na hilo. Mara ya kwanza nilipogundua nampenda Stella, nilijionea aibu na kuzika na hisia zangu. Lakini nimegundua hakuna kitu kizuri kama kupenda unapopendwa aise. Kama ningeendelea kuwa mbishi, <laughs> ningebishana na hizi hisia nzuri. Sijui kuhusu kesho lakini 
Sasa hivi najisikia vizuri. Yaani ni kama nimefunguliwa kwenye utumwa wa shetani. Na stahili furaha najiona mwanaume lile kamilika. Utadhani nimeoa tayari. <laughs> Kumbuka msikilizaji simlize hii na kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710824045. Basi tugeukia upande wa Stella. Nilihisi mwanga ukinipiga machoni, nikaamka kutoka usingizini. Kumbukumbu zangu zinirudisha usiku wa jana. Nijifunika mpaka kichwani. Sikutaka kuamini kile nilichokuwa nimefanya. Nimelala chumbani kwa bosi wangu tena nikiwa na shati tu. Ah. Sikuweza kuhisi utofauti wowote mwilini. Hakufanya kitu. Ah ni ajabu sana. Pamoja na nafasi niliyompa au ndo amethibitisha mimi sote yake. Ah, nilianza kujilaumu sana kwa nini nilewa vile. Basi nikanyanyuka na kutoa shuka lilokuwa limenifunika, nikashuka kitandani, nikitazama kile chumba kilichokuwa na vitu vichache. Upepo nao ulianza kupuliza kupitia madirisha makubwa. Sasa chumba hicho kilikuwa ni kizuri sana na kinashawishi jamani usiamke. Nilikata na kitandani nikishika kichwa kilichokuwa kinauma. Itawezaje kulipotezea jambo hili? Sasa nitalazimika kutafuta kazi mpya. Nilisi kuchanganyikiwa. Nikazunguka mle ndani mpaka bafuni nikitafuta nguo zangu. Nilichokiona nipo changu tu. Hiki chumba ni kisafi jamani. Nguo chafu haziwezi kuwa hapa. Nikafungua mlango na kutoka taratibu ili mama yake asinisikie. Kwa bahati mbaya, nilimkuta Sebeni alikuwa bize mezani. Nikajidanganya haja niona. Hivyo nikanyata ili kuelekea chumbani kwangu. Habari za asubuhi Stella, umeamkaje? Mama Dia alinisalimia kwa changamfu. Hivi salamu zote hizi ni zangu jamani. Nikaitikia na kabla sijaendelea, akaniambia nimfate. Baada ya kukaa mezani kama alivyotaka nifanye, akanisogezea bakuli la supu na kunikaribisha nipate kifungu wa kinywa. Nilimshangaa, "Huu kalimu umetokea wapi jamani? Nilijua wazi nimemkwaza baada ya kutokea chumbani kwa mwanaye, tena nikiwa nimevaa shati la mwanaye." Au ndio staili ya kuniaga, maana <laughs> anawakika dani hata unihitaji tena. Maswali mengi yalipita kichwani kwangu. Kimya kirefu kilitanda. Nilikaa kwenye meza nisijue la kufanya. Nikiwa nimeinamisha kichwa mezani. Unaumwa kichwa? Aliuliza baada ya kuona sina utulivu. Ah kidogo tu. Basi alichukua dawa kutoka kwenye kabati akanipatia na glasi ya maji. Nikapokea na kunywa taratibu nikasogeza bakuli la sopo na kuanza kunywa. Unaweza kuniambia kwa nini ulikunywa pombe sana jana? Alianza maswali yake ya mtego. Ah sikumbuki chochote, situmiagi pombe. Ulikuwa ni uamzi wa kijinga tu. Nilikunywa ile supu yote. Ili kama akinifukuza niwe na nguvu ya kufungasha vilivyo vyangu. Tayari nimesheba. Niliamini hii supu ndio chakula changu cha mwisho kwenye hii nyumba. Baada ya supu nzito, mama Dani hakusema kitu. Nikaingia chumbani kwangu. Nilipotazama saa kwenye simu yangu muda ulikuwa umeenda sana. Nikiwa nafikiria sasa cha kufanya nikampigia simu baraka mfanya kazi mwenzangu. Stella kwa wapi? Nipo nyumbani vipi bosi kuna kitu amesema kuhusu mimi? Ah, amesema nini? Bwana, fanya haraka bwana uje nimekusaidia nimechoka. Njoo fanya kazi zako bwana. Nilikurupuka nikajibadilisha nguo haraka ili niende kazini. Bado nilikuwa na maumivu lakini angalau ile supu imenisaidia sana. Nilifika ofisini nilikuwa na hofu sana. Sikuwahi kuchelewa kiasi hiki. Yaani kwenda kazini. He. Jua likinitangulia kuchomoza nilijihisi hatia sana. Basi Baraka alisema kweli kazi zilikuwa ni nyingi. Na kwa bahati nzuri sikumkuta bosi. Niliambiwa ametoka muda mrefu tu. Hivyo nikaendelea na kazi. Bosi akarudi akapitiliza ofisini bila hata kunisemesha. Happy akantumia ujumbe, anataka tuonane lakini nje ya duka lake. Nilifikiria nini hicho mpaka tukaongelea hotelini. Wafanyakazi wenzangu nao walikuwa busy, yani sikuweza hata kutoka mchana basi. Ilipofika saa 12 jioni, nikaomba ruhusa niende nikamwona Happy. Ilikuwa ni hoteli nzuri tu, jirani na ofisi. Bosi alipenda kula hapa. Palikuwa na mandhari manzuri sana. Lakini leo nilipofika palikuwa vizuri zaidi. Palipambwa maputo na maua. Watu walikuepo akipokea huduma kama kawaida. Hmm, kuna nini hapa? Niliuliza baada ya kukaa kwenye moja ya kiti cha meza aliyokuwa hepi. Amenyonya taselewe na hisi labda jana kulikuwa kuna tukio amesahau kuyatoa. He? 
Ehe, niambie maana sio kawaida kuniita sehemu kama hii. Lazima kuna jambo kubwa. <laughs> Bwana, hebu agize chakula kwanza alafu kabla sijakwambia langu, nieleze kuhusu jana. Kwa nini ukuniambia kama umetoka na Lucas? Tumeanza kufichana vitu. Kabla sijamjibu, nikamona baraka nikamwita. Nini kinaendelea hapa? Ah, kuna surprise tu ya pete ndio nimekuja kupiga picha. Wow, wasika wenyewe wako wapi sasa? Maana napenda sana mambo haya. Ah, bado hajafika. Mm, jamani kuna watu na bahati sana. Ah. <laughs> usijali Stella, hata yako inakaribia. Ah, usijali Stella, hata yako inakaribia. <laughs> Labda ninge vision na Lucas kama binamu yako asinge ni haribia jana. He? Hivi ni kweli unatamani kuvisha pete na Lucas? Happy. Unaujua kweli kwa hiyo toche na hizo story. Wengine tutaishia tu kwa tazamaji tu bwana. Tuliendelea kupiga story na watu walikuwa wakifika pale na miongoni mwao nikamwona Ray. Nilikasirika. <laughs> Hepi. Umemwona mchumba mtarajiwa bosi wangu? Nilimuonyesha Hepi kijanja wakati binti ule anapita kwa madaa karibu yetu huko kitabasamu. <laughs> Namjua kinganganizi sana huyo, lakini hawezi kupata anachotaka. Wakati Hepi akisema vile, nilimwona Duncan akiingia na marafiki zake wawili. Nilishtuka yani ni kama kengele hatari hivi kagonga kichwa changu. Hepi Nimeshajua kinachoendelea hapa. Simama tuondoke. Hey, Stella. Unatezo gani? Huuni bado unakula? Dani na Reina ulipanga kuvishana pete. Na hisi jambo hilo linatokea hapa leo. Sasa, hebu naomba unitoe hapa kabla sijazimia. Siwezi zime kushuhudia hili. Nilisema nikinyanyuka kwenye kete. Ah, bwana, sio mbaya bwana. Wewe wacho avarishane. Sisi na tusu nini kwani? He, happy. Yaani umechagua siku nzuri ya kuniaibisha hivi. Hivi unaelewa ninachokueleza au unataka nifie hapa? Nilifoka kidogo nikimuhimiza tunyanyuke. Astela bwana, hebu kaa basi. Hata mimi nataka kushuhudia. <laughs> Siamini kama uko tayari ni ni, ni dhalilike hapa. Naondoka, lakini ufahamu urafiki wetu umeishia hapa. Nilishangaa baada ya kusema vile hepi hakujali kabisa. Ni tena alikuwa kitabasamu. Nikasogeza kiti nilichokuwa nimekalia kwa hasira sana. Nikageuka ili niondoke. Nilipiga tu moja tu nikajigonga kwenye kifua cha mtu. Nijisikia aibu. Nikanyanyua uso huku nikimtaka radhi. Saman nilipomtazama nilishtuka alikuwa ni bosi wangu bwana. Akasogea nyuma kidogo na kupiga goti la mguu mmoja huku kanyosha mkono mmoja juu wenye pete. Sikuamini kama ni mimi aisee nimepigwa goti. Nikaangaza kulia na kushoto hata sielewi ni mchezo gani huu unaendelea hapa. Will you marry me? Nilihisi amekosea. Nikatazama tena watu nikagundua kila mtu ananitazama mimi hata Ray nikamwona kitabasamu. Mm. Sikumuelewa. Nikageuka kumtazama Happy. Labda yeye ndio anaweza kunthibitishia. Naye alikuwa ni mwenye furaha. Nikamsogelea. Nifinye niamke kwenye hii ndoto haraka. Sijaipenda. Nikamnongoneza Happy kwa sauti ya chini. Kumbuka watu wote hapo wananitazama na Duncan yuko pale chini anasubiri jibu langu. Happy alinifinya sikio, nikasikia maumivu. Watu walichanganya. Sio ndoto rafiki yangu. Hepi akasema kwa nguvu na kufanya watu wacheke. Basi ukisikia surprise ndio hii sasa. Yaani sikutarajia kabisa nilipata mshtuko na kama ni basi tungeongea mengine. Nikageuka nikiwa sasa nimeziba mdomo wangu kwa kiganja cha mkono. Na mtazama danka nisiamini kama yuko serious huyo mtu. Stella, utakubali nikoe? Danka nairudia tena Kiswahili. Akaweka na jina langu kumaanisha hajakosea ni mimi. Duncan, unajua hii sio sehemu nzuri ya kufanyia utani. Unaweza kuniona chizi, ninavyowasimlia hapa. Kama wale walioshuhudia tukio hili lakini mwenzenu nilikuwa jamani naji najiridhisha nini nisije nikasherekea kumbe <laughs> ni siku ya wajinga duniani. Danga ni alisimama akanishika mkono na kuanza kuzungumza. Aliembeleenu hapa ni binti mpole, mnyenyekevu, mwenye shari kidogo lakini ni rafiki mzuri. Moyo wangu umekuwa hai tena kwa ajili yake. Nataka mfahamu kwamba hatimaye rafiki yenu nimejisalimisha kwake. Zilisikika shango na vigeregele kwa muda huo sasa pale hotelini paka geuka ukumbini. Danka ni akaendelea kunimwagia sifa. Na huyu mtoto mzuri ndiye mwenye nusu ya moyo wangu. Na nusu iliyobaki nampenda yeye. Alisema hivyo akiwa amenishika bega langu. Jamani maisha yamenipa zawadi nzuri. 
Yaani katika zawadi zote ambazo niliwahi kuzipata katika maisha yangu, basi hii ni zawadi nzuri kuliko. Stella nakupenda sana. Natamani uwe sehemu ya maisha yangu yote aliyobaki. I love you. Alisema akinitazama kisha akapiga tena goti moja. Muda wote namtazama Duncan, nataka kuamini anachosema kinatoka kinywani mwake au la. Will you marry me? Ainuliza hii ni mara ya tatu sasa. Nafumba macho na kuruhusu machozi yatoke. Kisha nanyosha mkono wangu wa kushoto huku natetemeka. Yes. Nilijibu na kufanya watu walipuke kwa shangwe. Duncan akanivisha pete kisha akanyanyuka na kunibusu kisha tukakumbatiana kwa nguvu zote. Baada ya Duncan kunivalisha, niliruka ruka na kujisia ni kama naelea ese. Nilipiga kelele za furaha na Duncan akanikumbatia na kuninyeshea mvua ya mabusu. Tulipokea pongezi za kutosha kutoka kwa marafiki zake bila kusahau Ray. Angalau sitasikiliza tena stori zako zile za kujikana. Alimwambia Duncan huku akicheka. Akanigeukea na mimi. Msije kufikiria kuachana nyie ndio mmefanya nimeamini eti mapenzi ya kweli hapo. Aliongea na sisi wote nikamkumbatia. Ongera rafiki yangu, wewe ni mfano mzuri wa upendo wa dhati. Hapi alisema huku akinikumbatia. Sasa tukio kwenye gari tunaelekea nyumbani, mkono mmoja wa Duncan ulikuwa umenishika. Yaani muda wote yani alikuwa amenishika tu. Na nilimwambia nataka kukimbia bado nilimtazama. Na nilikuwa namtazama kwa aibu sana. Yaani siamini. Alafu sasa natazama pete yenye kito cha Tanzanite kwenye kidole changu. Wow, nice kama nataka kupa hivi. <laughs> Duncan alikuwa akinituliza kwa busu matata. Alafu anaendelea kuendesha. Nilijao na tabasamu muda wote. Dani, sawa umenivisha pete, lakini vipi kuhusu wazazi wako? <laughs> Stella, unaogopa? Hapana, nimeuliza tu na kama ikitokea wakanipa pesa ile ni kuache. Nitazipokea alafu tutatoroka pamoja au nasemaje? <laughs> Una vituko sana. <laughs> okay, <laughs> usijali, hakuna kitu kama hicho. Na kwa hili nitakulinda, nitakupenda na hata ikigarimu hai wangu. Dani alitamka kwa hisia kale. Nikajisi ni kama niko ulimwengu mwingine. Na kama ni hapa duniani basi napendwa peke yangu. Siku zote nilimuona Duncan ni mbabe. Sikujua kama yuko romantic namna hii. Alizidi kunivutia zaidi. Sijawahi kupenda namna hii. Sijumi ni panini we mtoto. <laughs> kama ni dawa basi we ndiye ulianza kuniroga. <laughs> Unajua kinachonifurahisha zaidi penzi lako ni tiba ya akili yangu. Hayo ni maneno ya Dani jamani. Sio mimi. <laughs> jamani napendwa mwenzenu. Basi tulifika nyumbani kiukweli nilikuwa na hofu kidogo yani itakuwaje huyu mama akijua ukweli lakini Dani alionekana kujiamini kuliko kawaida akanishika na mkono siku mpinga liwalo na liwe bwana tukaingia ndani wow hii pia ilikuwa ni surprise jamani sebule ilipambwa vizuri na baadhi ya marafiki wa Duncan walikuepo bila kusahau Ray na kipenzi changu happy yani baada ya pale hotelini pati miamia nyumbani Meza ilikuwa imepambwa na vyakula vizuri na bila kuhoji ni mama yake amefanya haya. Duncan baada ya kumuona mama yake akanyanyua mkono wangu na kumuonyesha mama yake pete. Mama, Stella amesema ndio. Duncan alimwambia kwa sauti kubwa na mama yake alikuja na kunikumbatia. Nilishusha pumzi. Da, Allah. <laughs> Kumbe alishajua kitambo kasoro mimi tu. Nikakumbuka na ule ukalimu wake asubuhi basi nikawa na amani. Ukafika muda ni upendao yani muda wa msosi kwa mara ya kwanza jamani leo nakula chakula nikiwa mchumba wa mtu. <laughs> nakula huku na shushia kwa kuitazama pete kidoleni. Alafu sasa kuna mwanaume pembeni yangu yani najihisi salama. Yaani utadhani nimezungukwa na jeshi zima. Oya. <laughs> na mchumba wangu jamani sio wa kawaida tu. Ni mwanaume mtana shati, ni mpendaye. Si mwingine, ni Duncan. Na msikilizaji na mimi kuna sehemu ambayo umeipenda zaidi. Tukutane kwenye comment. Kipi ambacho kimekufurahisha zaidi kwenye hii simulizi? Tamia anajisalimisha. Andika hisia zako kwenye comment ili nijue kipi ambacho kimekupendeza zaidi kwenye hii simulizi. Mtunzi wa hii simulizi. Si mwingine. Anaitwa Bahati Bakari. Ili kusimulia simulizi hii ni mimi, rafiki yako, Lucas Lumbas kutoka hapa, simulizi mixi. 
sila ziada nakupenda sana msikilizaji bye bye